आयोजन सुनिर्दिष्ट कीनोट हिसाब से आलोचना अनुरोध कर मालयिया सम्पर्क विषय डिप्लोमा इंजिनियरिंग एडुकेशन संक्षिप्त भाव कि डिप्लोमा कर प्रत्येक शुदुम्रेकनिकलिटेक्निकार्सिटी मत क्या कर चाकरी डिप्लोमा जनप्रियतारिव्यूमी दीचारिटी गवर्नमेंट गवर्नमेंट 
বলে যে এই সেক্টরে এই কয়েকজন যদি যায় এই তিনজন যদি যায় তার পুরো বেতনটাই गवर्नमेंट বিয়ার করে এজ এন এমপ্লয়ার আমি যখন দেখব যে আমার প্রতিষ্ঠান একজন কাজ করছে বাট আমি তাকে বেতন দিতে হচ্ছে না এখানে তো বেতনগুলো খুব এক্সপেন্সিভ তখন এইটা সবাই লুফে নেয় আরেকটা কাজ করে সেটা হচ্ছে যখন পাঁচটা এরকম ইন্টার্নশিপ করে ইন্টার্ন যখন থাকে তখন একটা ফরেনার কোটা তারা অ্যাপ্রুভ করে আমি একদম রুটে বলতেছি তো একটা ফরেনার কোটা যখন তো এই পাঁচজনকে তখন এমপ্লয় করার জন্য একজন এমপ্লয়ার খুবই উদ্গ্রীব থাকে যেমন এই পলিটেকনিক গ্র্যাজুয়েট অথবা আমার আইটি গ্র্যাজুয়েট একজনকে নিতে হবে যাতে করে আমি একজন ফরেনার আনতে পারি এই ধরনের উন্নত দেশে একজন ফরেনারকে আনলে তাকে দিয়ে ওরা পাঁচ জনের কাজ করাইতে পারে মানে যেটা বাস্তব আমি সেটা বলতেছি তো যার কারণে গভর্নমেন্ট একদিকে স্যালারি দিচ্ছে এবং এই যে ফরেনার আসতেছে তার সাথে তাকে অ্যাটাচ করে দেয় এই গ্র্যাজুয়েটকে অর্থাৎ আইটি গ্র্যাজুয়েট বলেন অথবা পলিটেকনিক গ্র্যাজুয়েট বলেন তো তখন সে যখন তার সাথে অ্যাটাচমেন্টে থাকে তাদের গভর্নমেন্টের একটা উদ্দেশ্য থাকে যে তার কাছ থেকে সমস্ত স্কিলটা ট্রান্সফার করে নেওয়া কাজের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এই ফরেনারকে তারা মানে বাইপাস করার চেষ্টা করে এই লোকগুলোকে দিয়ে এই ধরনের অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ ট্রাইপেট্রিয়েট এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে গভর্নমেন্টের করা আছে যার কারণে নতুন গ্র্যাজুয়েট যারা বের হয় তারা খুব ইজিলি চাকরি পায় বরং চাকরি পাই না বলবো বরং তাদেরকে আরো লুফে নেয় সব কোম্পানিগুলো এই জন্য এখানে এমপ্লয়মেন্টে ওদের প্রবলেম হয় না লোকাল যারা লোকাল আইটি গ্র্যাজুয়েট এবং পলিটেকনিক গ্র্যাজুয়েট আমার মনে হয় এক নম্বর কোয়েশ্চেনটা আমি অলমোস্ট অ্যাড্রেস করছি আর সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে এইখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে টিভি গ্র্যাজুয়েট টিচারদের কিভাবে তারা এনরিচ করেন আজিজ ভাই আমাকে বললেন যদি কোনো কিছু এদিক ওদিক হয় আর সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে আমি আমাকে দিয়ে যদি চিন্তা করি প্রথম যখন কেউ আসে তখন তাকে ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক করে ফেলে যে তুমি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে যাবা ওই ইন্ডাস্ট্রিতে তখন ট্রেনিং এর উপরে এখানে যেই ট্রেনিং করা তাকে আলাদা একটা ডিপ্লোমা করতে হয় এটা সেটা যদি আইটি হোক আর যেটাই হোক এই ডিপ্লোমাটা হয় হলো টিভি ডিপ্লোমা এবং এটা না করলে কেউ করতেই পারে না ইয়ে আর যদি সেটা হয় অ্যাডাল্ট লার্নিং সেটার জন্য আলাদা ডিপ্লোমা আছে এবং এই যে কোর্স ম্যাটেরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রত্যেকটার জন্য স্পেশালাইজেশন আছে এবং এই ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা গুলা গভর্নমেন্টের কাছে রেজিস্টার করা আছে তো যখন কেউ এই জিনিস কোনো কোনো একটা কোর্স কারিকুলাম কিংবা কোনো একটা কিছু ডেভেলপ করে এটা জমা দিবে তখন তাকে অবশ্যই ওই প্রি রিকুইজিটটা ফিল আপ করে তার নামে জমা দিতে হয় তো এই যে তারপরে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হয় মিনিমাম ফাইভ ইয়ার্স কেউ যদি হঠাৎ করে বলে যে আমি আজকে ডিপ্লোমা পলিটেকনিকের টিচার হবো তা না ইন্ডাস্ট্রি থেকে তাকে নিয়ে আসে যেটা আমাদের বাংলাদেশে খুব কম ডাইরেক্ট একজন বিএসসি করলো এমএসসি করলো সে হয়ে গেল বড় টিচার এইখানে সেটাকে খুব একটা এনকারেজ করে না তো এই জন্য কতগুলো স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রির জন্য আলাদা আলাদা কোর্স আছে যে ওই কোর্সের ियंस रेकर्ड <laughs> रेजल्टर মানে আমাদের দেশের ফরম্যাটে যদি চিন্তা করি এখানে 6 পর্যন্ত প্রাইমারি তারপরে সেকেন্ডারি 1 সেকেন্ডারি 2 থ্রি সেকেন্ডারি 4 মানে 9 এ ওঠার পরে তার আইটি তে চলে যেতে পারে আবার কেউ জুনিয়র কলেজ পর্যন্ত একদম ও লেভেল পর্যন্ত কমপ্লিট করতে পারে 
এই দুইটা স্ট্রিম থেকে পাস করার পরেই তারা ইচ্ছা করলে মানে ইচ্ছা করলে না আসলে এখানে गवर्नमेंट পলিটেকনিক চারটা আছে তো এই চারটা পলিটেকনিকে তারা মার্কের ভিত্তিতে এবং তাদের প্রিভিয়াস অ্যাসেসমেন্টের উপরে তারা তখন জয়েন করতে পারে আইটি থেকে যারা খুব ভালো করে তারা যাইতে পারে আবার এই নরমাল জুনিয়র স্কুল থেকেও যারা যাইতে চায় তারা যাইতে পারে না ওই যে যারা জিসি ও লেভেল করে এবং নরমাল জিসি নরমাল জুনিয়র কলেজ বলে হ্যাঁ জুনিয়র তো ওদের ইয়ার অফ স্কুলিংটা ওদের ইয়ার অফ স্কুলিংটা হচ্ছে 5 বছর আর এদিকে হচ্ছে 6 বছর 10 11 আমাদের দেশে 10 এর মতো আর কি 11 তম বছরে গিয়ে ওরা ও লেভেলটা করে রাইট 11 ইয়ার্স স্কুলিং এর পরে তারা ডিপ্লোমাতে ঢুকতে পারে রাইট আবার এই সাইডে আইটি তে যারা 9 এ জয়েন করে তারা 2 বছর অথবা 3 বছর যারা 4 বছরের স্ট্রিমে থাকে তারা 3 বছর যারা 2 বছর 5 বছরের স্ট্রিমে থাকে আইটি থেকে আমি বলতেছি তারাও ডিপ্লোমাতে যাইতে পারে ওভারঅল স্কুলিং হয় 10 থেকে 11 বছর ইয়েস 11 বছর 11 তম বছরে গিয়ে জয়েন করে এক্স্যাক্টলি দিস ইজ দি পয়েন্ট ফর রেকর্ডিং আদিস ভাই আপনি যে গবেষণা করতে যাচ্ছেন দিস ইজ ওয়ান অফ দি পয়েন্ট জি না না অবশ্যই 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 ধন্যবাদ স্যার নুরুল ইসলাম ভাইকে সিঙ্গাপুর থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং গেস্ট আছে সামনে আমাদের গেস্ট আমাদের গেস্টদেরকে এন্টারটেইন করছেন সেজন্য আরো বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ যারা আমাদেরকে ঠিক এই মুহূর্তে অনেক প্রাউড করেছে এই আরাফ এবং রাহাতকে শুভেচ্ছা তো অবশ্যই নুরুল ইসলাম ভাইকে আবারো ধন্যবাদ জানি এই পর্যায়ে আমি আহ্বান জানাতে যাচ্ছি রাহাতকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন আর যিনি হোস্টিং করছেন যিনি ওদেরকে এই এন্টারটেইনমেন্টে এবং ওখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছেন সঙ্গ দিচ্ছেন তাকে ধন্যবাদ জানাবেন না জি স্যার তাকে তো আগে ধন্যবাদ জানিয়েছি মানে উনি এন্টারটেইনমেন্ট করছে সেই জন্য ধন্যবাদ তারপরে রাহাত স্যার আপনি ধন্যবাদ ब्रिजिंग देखे आसलो भविष्य आतिथ्यता কাউডের বিষয় যে আরাফ এবং রাহাত সম্প্রতি বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে থাইল্যান্ডে থেকে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয়ে এখন সিঙ্গাপুরে আছে এটা আমাদের এই যারা এখানে উপস্থিত তারা হয়তো সবাই জানেন না বিষয়টা এটা একটু আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি আপনাদের দোয়া করি সেটা হচ্ছে যে কিছুক্ষণ আগে সিঙ্গাপুরের যে আইডিবি প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি নতুন ফর্ম করেছেন ওনারা ওনারাও আমাদের সাথে ছিলেন আরাফ রাও ওদের ওনাদের সাথে বসে কিছুক্ষণ আগে আমরা ইয়ে করে তারপর আমরা আলাদা ভাবে আবার আলাদা ডিনার করতে चाँदपुरी তো স্যার কাইন্ডলি যদি আজকের বিষয়বস্তুর সাথে আপনার সংযুক্তি যদি আপনি আমাদের জন্য দেন ডক্টর শাকাত আলী স্যার আসসালামু আলাইকুম নাই নাকি আমি অলরেডি প্রোগ্রামে ঢুকে পড়ছি ও আচ্ছা আচ্ছা আমার মনে হয় এভাবে কথা বলা ঠিক একটু জটিল হয়ে যাবে যাই হোক মালয়েশিয়া টিভিএস সিস্টেম সম্পর্কে আজ যেটা বলা যেতে পারে নন ফর্মাল এবং ইনফর্মাল দুটোই আছে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ হায়ার এডুকেশন এবং মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স এই দুটো কভার করে যদিও কোরিয়াতে দেখা যায় যে টিভেট কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ লেবার করে আর কি যাই হোক মালয়েশিয়াতে মিনিস্ট্রি অফ হায়ার এডুকেশন এন্ড মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স আসলে ওই দেশে যেটা আমাদের সিঙ্গাপুরের যে নুর ইসলাম ভাই বললেন সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়া মোটামুটি সিমিলার না হলেও আমরা ধরতে পারি যে কাছাকাছি আছে লিটারেসি রেট নাইনটি এইট পারসেন্টের বেশি আর পলিটেকনিক কলেজ যেগুলো আছে মালয়েশিয়াতে সেগুলো ফাইভ ইয়ার্স ডিপ্লোমা এবং অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা দিয়ে থাকে 
আর টিভেট সিস্টেমের যে ডিপ্লোমাটা নাইনটি ক্রেডিট প্রথমে প্রাইমারি লেভেলে সিক্স ইয়ারের পরে যেটাকে বলা হয় লোয়ার সেকেন্ডারিতে তারা তিন বছর পরে এবং টেকনিক্যাল স্কুলে টু ইয়ার্স স্কুলিং যেটাকে আমরা বলি বাংলাদেশে এস এস সি লেভেল বলা হয়ে থাকে এরপরে তারা ফাইভ ইয়ার্স অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা পরে তারা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গুলোতে যাই হোক আমাদের দেশেও যেমন টিভেটের যেমন চ্যালেঞ্জ আছে মালয়েশিয়াতেও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে যেমন ডুপ্লিকেশন অফ দি টিভেট সিস্টেম টিভেট ইজ প্রোভাইডেড ইন বাংলাদেশ যে অনেকগুলো মিনিস্ট্রি টিভেট করে ওখানেও শর্ট কোর্স এবং ডিপ্লোমা দুই তিনটা মিনিস্ট্রি করে থাকে যাই হোক এর জন্য ডুপ্লিকেশন ওখানেও আছে আর বিশ্বব্যাপী যে একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে টিভেট ইজ দা লাস্ট চয়েস এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং মালয়েশিয়াতে ওই অবস্থা এটাই যে একেবারে ফার্স্ট চয়েস এর দিকে যে আছে নট ড্যাট যেটা ইমেজ সংকটের ভিতরে আছে আর একটা বাংলাদেশের মতোই যেটা আমার কাছে আশ্চর্য লাগে সে দেশে হলো যে তাদের সিলেক্টেড বা প্রপার কোন স্যালারি স্ট্রাকচার কিন্তু মালয়েশিয়াতেও নাই যেটা বাংলাদেশেও আমাদের একটা সমস্যা তো যাই হোক আমার পক্ষ থেকে এইটুকুই ছিল আমি প্রোগ্রামের বাইরে এসে আদার এ মোবাইলে কথা বলছি আর কি আর সবাইকে ধন্যবাদ সালাম আলাইকুম ধন্যবাদ ডক্টর শাখাত আলী স্যার একটা ভিন্ন রকম পরিবেশ থেকেও আমাদেরকে এইটুকু সাপোর্ট দেওয়ার জন্য मजुमदार सर এরপরে আমাদের সাথে হরিপদ দাস স্যার আছেন আমাদের সাথে এরপরে আমাদের সাথে আরো আছেন খান মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান ভাই আছেন আমাদের সাথে মুশফিকুর রহমান ভুইয়া ফারুক স্যার রয়েছেন আমাদের সাথে ফিরোজ আলম মোল্লা ভাই আছেন আমাদের সাথে মকবুল হোসেন ভাই আছেন আমাদের সাথে এবং মুস্তফা ভাই আছেন বিটিভি থেকে জার্মানি থেকে আমাদের সাথে রয়েছেন प्रोग्रामे अंश ग्रहण कर আর আমাদের সাথে আছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধে রঞ্জনের স্যার রয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে এই রূপক বিশ্বাস দা আছেন এস এম শাহজান স্যার রয়েছেন আমাদের সাথে সৈয়দ আব্দুল আজিজ স্যার আছেন আরো অনেকেই আছেন তো আসলে আমরা অনেকের কাছ থেকে শুনব ইনশাআল্লাহ তো আমরা কি তাহলে সৈয়দ আব্দুল আজিজ স্যারের কাছে যাওয়ার আগে এই শামসুল আরেফিন ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো অনুরোধ করতে চাই সৈয়দ আব্দুল আজিজ স্যার স্যার যদি আজকের বিষয়বস্তুর উপরে আপনি যদি আপনার উপস্থাপনা টুকু যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন ওভার টু ডক্টর সৈয়দ আব্দুল আজিজ স্যার चलमान एक स्टाडी प्रक्रिया क्योंकि साम्प्रतिक समय डिप्लोमा शिक्षा क्रम नाना रकम आलोचना आरोप 
আমি বেশ কিছু দিন হলো টোটাল মানে টোটাল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে আর মাঝে যে কারিগরি শিক্ষার যে অংশটুকু আছে এটার উপরে আমি স্টাডি করছিলাম তো বোহান হামদা সাহেব যখন বললেন যে এরকম একটা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে একটা উন্মুক্ত ডিসকাশন আমি ওনাকে বললাম হ্যাঁ এটা আমাদের হতে পারে তবে এটা ঠিক প্রচলিত ভাবে অন্যান্য দিনের মতো প্রেজেন্টেশন সর্বসময় একটা ওপেন আমরা যেন একটু নলেজ শেয়ারিং করতে পারি প্রত্যেককে তার অভিজ্ঞতাগুলো আমরা যেন শেয়ার করতে পারি তো সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হয়েছে তো আমি সংক্ষেপে আমার স্টাডির সব বিষয়গুলো তো সম্ভব না আমি শুধু যেহেতু টাইটেলটা হলো ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম মানে গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে তা হবে আমি ওই জায়গাটুকু একটু আলোচনা করব কয়েকটা বিষয় বলবো তারপরে আপনাদের আলোচনাগুলোর সাথে আমি সম্পৃক্ত হব তো আমি কয়েকটা বিষয় আজকের জন্য এখানে অনেক বড় ডকুমেন্টের মধ্যে থাকে কয়েকটা বিষয় একটা হলো শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের একটা বৈশ্বিক অঙ্গীকার আছে এবং জাতিসংঘ সনদ আছে বাংলাদেশের আইন কাঠামো আছে পলিটেকনিক শিক্ষার শ্রমবাজারের প্রেক্ষাপট আছে এবং আমাদের পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে বিকাশ হয়েছে কারিকুলামের এটার ব্যাপারে আমাদের প্রচলিত যখন আমরা একাডেমিশিয়ান আলোচনা করি বা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আলোচনা বা বিভিন্ন নীতি নির্ধারকদের কথাবার্তায় আমাদের মনে কিছু ভুল ধারণা আছে এই বিষয়গুলো আমাদের একাডেমিশিয়ান হিসেবে বা প্র্যাকটিশনার হিসেবে আমাদের বুঝি আরো একটি একাডেমিক ডিসকাশনের দরকার আমাদের নিজেদের জন্য আর অপর অপর দেশের সাথে আমাদের একটা তুলনা হওয়া দরকার জব মার্কেট পার্সপেক্টিভে এনরোলমেন্ট পার্সপেক্টিভে কোয়ালিটি পার্সপেক্টিভে বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা হওয়া দরকার আর আমাদের বর্তমান চিত্রটা কি আমাদের ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের তো এই হলো মোটামুটি বিষয়ে এর মধ্যে সবগুলো আলোচনা করা যাবে আমি কয়েকটা ই দেব তো মূলত আমাদের গোটা বিশ্ব ব্যবস্থা যেটা বর্তমান যে সভ্যতায় সবচেয়ে বড় একটা কাজ হয় উনিশশো আটচল্লিশ সালে জাতিসংঘ গঠনের পরেই দুইশো দুইটা দেশের চার বছরের কিন্তু এটা বিশ্লেষণ পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ পর্যন্ত এবং সেখানে তিরিশটা অনুচ্ছেদের মধ্যে আর্টিকেল টোয়েন্টি সিক্সটা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী যে শিক্ষা ব্যবস্থা এখানে তিনটা তিনটা পার্ট আছে শিক্ষা এই মানে যেটা বৈশ্বিক কি বলে আন্তর্জাতিক সার্বজনীন মানবাধিকার সমাজের এখানে চ্যাপ্টার যেটা টোয়েন্টি সিক্স এটা প্যারিসে হয় এবং প্রথম স্তরটাকে তারা বলে হলো বেসিক এডুকেশন বা ফান্ডামেন্টাল এডুকেশন এবং এটা হলো এই শিক্ষাটা হবে সার্বজনীন এটা হবে অবৈতনিক ফ্রি এবং সকলের জন্য বাধ্যতামূলক এবং এটা ডিউরেশনটা হলো বারো বছর এটা হলো মৌলিক শিক্ষা প্রথম স্তর এবং এটা বিভিন্ন রাষ্ট্র এটার মধ্যে আবার ভাগ করেছে এটা প্রথম দ্বিতীয়ত এটা এটা বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্র তাদের সংবিধানে কিন্তু এটা ইনকপে যেমন আমাদের সংবিধানের সুতর অনুচ্ছেদে কিন্তু এই কথাটা অঙ্গীকার করা আছে স্টেট উইল ইনসিওর মানে এটা সিটিজেন রাইট এটা অধিকারের মৌলিক অধিকারের অংশ হিসেবে এটা গণ্য করা হয়েছে ইনসিওর মানে সকলের জন্য শিক্ষা যেটা নিশ্চিত করবে আর টেকনিক্যাল ওখানকার পরিভাষাটা কিন্তু পরের স্তরটা সকল টেকনিক্যাল অ্যান্ড প্রফেশনাল এডুকেশন মানে ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইট ডিক্লারেশনে এটা টার্মটা হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যান্ড প্রফেশনাল এডুকেশন মূলত আমরা টেকনিক্যাল এডুকেশনটাকে কিন্তু মূল শিক্ষার থেকে কিন্তু আমরা আলাদা ভাবে আমাদের একটা মানে মনস্তত্ব গড়ে উঠেছে সাইকি ডেভেলপ করেছে কিন্তু এটা যদি আপনি ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইট ডিক্লারেশনটা দেখেন তাহলে দেখবেন যে বারো বছরের পরের স্তরটা সকল শিক্ষাই কিন্তু পেশাগত শিক্ষা এটা এখানে দুইটা টার্মই আছে টেকনিক্যাল অ্যান্ড প্রফেশনাল প্রফেশনাল এর মধ্যে কিন্তু টেকনিক্যাল হতে পারে নন টেকনিক্যাল হতে পারে তো এই জন্য এটা কিন্তু টোটাল এডুকেশন সিস্টেমের একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট এবং এটা হবে জেনারেলি অ্যাভেলেবল সকলের জন্য এটা কিন্তু উন্মুক্ত থাকবে সকলে তবে এটা একটাই পার্থক্য ফান্ডামেন্টাল এডুকেশনের সাথে যে এটা অবৈতনিক হবে না এবং এটা রাষ্ট্র এটা কিন্তু সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করবে না এইটা হলো ওটার সাথে পার্থক্য কিন্তু এটা জেনারেলি অ্যাভেলেবল হবে সকলের জন্য সকলে এটা নিতে পারবে আর হায়ার এডুকেশনটা শ্যাল বি ইকুয়ালি অ্যাকসেসেবল টু অল অন দ্য বেসিস অফ ম্যারিট এটা কিন্তু মেধা অনুযায়ী এবং প্রত্যেক এখানে একটা কথা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সকল শিক্ষারই উচ্চ শিক্ষার একটা স্তর থাকবে সকল পেশাগত শিক্ষায় আইন শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা চিকিৎসা শিক্ষা সকল শিক্ষা এখানে কোনো ভেদাভেদ নেই সকল শিক্ষারই একটা উচ্চতর স্তর থাকবে এবং এই তিনটা 
স্তরকে বলা হয় মূলত ফান্ডামেন্টাল বা বেসিক এডুকেশন মানে টেকনিক্যাল এন্ড প্রফেশনাল এডুকেশন এবং हायर এডুকেশন আমাদের আইনে কাঠামোটা হচ্ছে আর্টিকেল 17 এখানে তিনটা সাব চ্যাপ্টার আছে দ্বিতীয়টাই হচ্ছে আমাদের টিভি সাথে रिलेटेड এডুকেশন পলিসি 2010 আছে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট ইজ স্টিল ইন ড্রাফট স্টেপ এটা 2013 সালে হয় মাঝে মাঝে এটা জেগে ওঠে আবার থাকে এবং 2009 সালে ইন্ডিয়া কিন্তু 135 তম দেশ হিসেবে বিশ্ব এটা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাদের রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট আছে বাংলাদেশ এখনো এই লিস্টে ইনক্লুড হয়নি এখানে একটা অ্যাক্ট হয়েছে 1990 তে অবলিগেশন এটা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অ্যাক্ট 1990 এরপর সাম্প্রতিক সময়ে বিটিবি অ্যাক্ট হয়েছে 2018 এটা কারিগরি শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট এনএসডিপি 2011 যদিও এখন এটা এনএসডিপি 2020 বা 22 যে নামে আসুক এটা একটা অনুমোদন হয়েছে এটা আসার ফলে এনএসডিপি 2011 এর কি অবস্থা হবে মানে স্ট্যাটাসটা কি হবে এটা আমরা এখন ঠিক জানি না এটা হয়তো 2000 যখন 20 টা বা 22 টা আমরা পাবো তখন এটা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এটা দেবে তবে টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যাক্ট নামে একটা অ্যাক্ট প্রক্রিয়া যে হচ্ছে আমি ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রমে তো এটা বৈশিষ্ট্য বলি যে ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম মূলত আমাদের এখানে যেটা আছে সার্টিফিকেট লেভেল ডিপ্লোমা লেভেল আর এবং শর্ট কোর্স তো সার্টিফিকেট লেভেল গুলো সাধারণত এসএসসি এসএসসি লেভেল তার মানে ওগুলো কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টাল এডুকেশন স্লটের মধ্যে শুধুমাত্র ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামটাই হচ্ছে প্রফেশনাল যদি আমরা ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইট ডিক্লারেশন একটা আমরা যদি বলি তাহলে আমরা বলব যে এটা শুধুমাত্র এটাই হচ্ছে প্রফেশনাল এর মধ্যে পড়ে জাস্ট কয়েকটা সেকেন্ড একটু এবং এটা শুরু হয় 10 বছর মেয়াদি যেটা আমাদের এসএসসি প্রোগ্রামের পরে তার মানে এখানে কিন্তু 10 বছরের পরে 2 বছরটা কিন্তু আবার এটা ওভারল্যাপিং হচ্ছে বেসিক এডুকেশনের প্যাটার্নের মধ্যে তার মানে 10 যোগ 12 অথবা আমরা বলি 10 যোগ মানে 2 যেটা বেসিক এডুকেশন তারপরে 2 হচ্ছে প্রফেশনাল এডুকেশন এসএসসি পাস্ট রিসেন্ট একটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের যেটা মামুনিও এন্ট্রিটা করেছে সেটা হলো এইচএসসি পাস করে এখানে থার্ড সেমিস্টারে ইন করতে পারে আবার এইচএসসি ভকেশনাল পাস করে ফোর্থ সেমিস্টারে এখানে ইন করার ব্যবস্থা আছে এটা এন্ট্রিটা অনেকটা ফ্লেক্সিবল হয়েছে এবং এটা হচ্ছে দুটো সমন্বয় হয়ে এই এই প্রোগ্রামটা হয়েছে একটা হচ্ছে এইচএসসি টাকে কন্টেন্টটাকে সায়েন্স এইচএসসি মূলত সায়েন্স গ্রুপটার কোর্সটাকে কনভিন্স এবং টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম টোটাল 4 বছরের ডিউরেশন 3.5 ইয়ার্স একাডেমিক এবং 0.5 ইয়ার্স তার মানে 6 মাস হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম মূল এজেন্টটা শুরু হয় জব মার্কেটে প্রয়োজন পূরণের জন্য এটার যে মূল ঘোষণা এই প্রোগ্রামে এবং টেকনিক্যাল মধ্যম স্তরে টেকনিক্যাল ম্যান পাওয়ার সিজন করাটাই মূলত হচ্ছে এটার মূল এজেন্ডা টেকনিক্যাল এডুকেশন টিভেটেড আমাদের এনরোলমেন্ট হবে 2030 সাল পর্যন্ত 8.1 মিলিয়ন তার মানে 81 লক্ষ এই এজ গ্রুপ আছে হলো 15 থেকে 24 তো এজ গ্রুপ 15 থেকে 24 এর এনরোলমেন্ট 30% ধরে যদি 8.1 হয় এখন আমাদের ক্যালকুলেশন করে রেশিও করে বের করতে হবে যে আমাদের এজ গ্রুপটা কিন্তু হবে হচ্ছে 16 থেকে 20 অর্থাৎ 16 বছর বয়সীরা আসে এসএসসি পাস করে এবং 4 বছর মেয়াদি 16 থেকে 20 এই স্লটে কি পরিমাণ এনরোলমেন্ট আসবে বা জব মার্কেট রিকোয়ারমেন্ট কেমন হবে আমরা আমরা যদি প্যাটার্নে ধরি এটাতে আমি যাচ্ছি না আমি বিকাশ পর্ব বলব কারিকুলামের যে বিকাশ পর্ব 1955 থেকে 2000 পর্যন্ত মূলত বর্তমান যে কারিকুলামের এটার একটা বিকাশ পর্ব আছে এর আগে একটা স্টেজে আমি সেখানে যাচ্ছি না 1955 তে যখন প্রথম ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট একটা স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংভু এবং এই ধারার একটা আনুষ্ঠানিক শুরু হয় যদি এটার একটা পূর্ববর্তী অতীত আছে আসলা স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কিন্তু আমরা বলবো পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে ডিপ্লোমা কোর্সটা শুরু হয় পসপন্নতে এবং তখন এটার মেয়াদ ছিল তিন বছর মেয়াদ নব্বই সালে এবং একানব্বই সালে দুই বছরেই প্রথমটা ইউএনডিপি এর সাহায্যে বিটিবি একটা এখানে একটা সার্ভে করে এবং উনিশশো একানব্বই সালে আর একটা টেসার স্টাডি এটা রিপোর্ট হয় এবং এখানে ইউএনডিপি সহযোগিতায় এখান থেকে যে রেজাল্টটা পাওয়া যায় সেখান থেকে ডিপ্লোমা গ্রাজুয়েটরা প্রতীয়মান হয়ে যে তারা খুবই দুর্বল তাদের টেকনিক্যাল সাবজেক্টের নলেজ এবং স্কিলে সোশ্যাল স্কিলে কম্পিউটার স্কিলে কমিউনিকেশন স্কিলে ইন বোথ রিটেন এবং ওরাল স্ট্রংলি রিকমেন্ড হয় এই রিপোর্টটাতে টু ইনক্লুড অ্যান্ড স্ট্যান্ড অন দোজ এরিয়া টু মিট দ্য জব মার্কেট 
এটার ভিত্তিতে বিটিবি তারা একটা সুপারিশ মালা এখানে প্রেরণ করে এই এই স্টাডিতে দুশো আটচল্লিশ জন এমপ্লয়ার একশো জন বুদ্ধিজীবী দেশের একেবারে মানে শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী তার মধ্যে শিক্ষাবিদ এবং পেশাজীবী তাদের উপর সার্ভে হয় পলিটেকনিক টিচার পলিটেকনিক প্রিন্সিপাল তাদের উপরে প্যারেন্টসদের উপরে করে এটা হয় এবং এটা অনুযায়ী বিটিভি থেকে একটা রিকমেন্ডেশন দেয় মিনিস্টার অফ এডুকেশনে যে এই শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য পরিমার্জনের জন্য সুপারিশ মালা মিনিস্টার অফ এডুকেশন এবং মিনিস্টার অফ এডুকেশন তখন পাঁচ সদস্যের একটা কমিটি গঠন করে এটার উপরে মতামত দেওয়ার জন্য যে সুপারিশ মালা কমিটি কন্ডাক্টেড অ্যানাদার সার্ভে থ্রু থ্রি ডিফারেন্ট সেট অফ কোয়েশ্চিনিয়ার আমি যতটুকু জানি এই সার্ভেতে একটা কি রোল প্লে করেছেন আমাদের আজকে উপস্থিত আছেন ডক্টর হরিপদ দাস আমি এটা টোটাল রিপোর্ট আমার কাছে আছে এবং তিনটা ডিফারেন্ট সেট অফ কোয়েশ্চিনিয়ার এটা হয় এবং এটা একটা খুব থ্রোলি একটা স্টাডি হয় স্টুডেন্ট ছিল প্যারেন্টস ছিল টিচার ছিল প্রিন্সিপাল ছিল এমপ্লয়ার ছিল ইউনিভার্সিটি টিচার ছিল কলেজ টিচার ছিল ইন্টালেকচুয়াল ছিল টোটাল চারশো বাষট্টি জনের উপরে এটা স্টাডি হয় এখানে অনেকগুলো ব্রেক আপ আছে আমি সংক্ষেপে বলছি সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট তারা গিভ অপিনিয়ন দেয় যে এক্সিস্টিং কারিকুলাম যে জব মার্কেট রিকোয়ারমেন্ট ইজ কন্টেন্ট এবং নিট এক্সটেন্ড আপ টু ফোর ইয়ার্স ইনক্লুডিং এক্সটেনশন অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যাটাচমেন্ট প্রোগ্রাম টু মান্থ থেকে সিক্স মান্থে এটা উন্নীত করার জন্য সবকিছু মিলে এই কমিটির এই সুপারিশ আসে অ্যাজ পার দ্য রিকমেন্ডেশন মিনিস্টার অফ এগ্রিমেন্ট সেন্ড প্রপোজাল টু পিএম এবং পিএম বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিএম প্রথমে একটা ন্যাশনাল কমিটি গঠন করে দেন তৎকালীন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর উপস্থাপন করেন প্রথম ছিল যে এক্সিস্টিং থ্রি ইয়ার্স কোর্স মে এক্সটেন্ড আপ টু থ্রি ইয়ার্স অ্যান্ড টু মান্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিস্টিং যেটা তিন বছর ছিল এবং দুই মাসের এটা এটাকে টোটাল চার বছরে এটা রূপান্তর করে এটা একটা প্রথম অপশন দ্বিতীয় অপশন ছিল এন্ট্রি কোয়ালিফিকেশন নিয়ে আপগ্রেড টু এইচ এস সি সায়েন্স এটাকে একটা রিজিড আগের টা যেটা ওপেন ছিল এটাকে আর একটু রিজিড যে এন্ট্রি কোয়ালিফিকেশনটা এস এস সি না রেখে এইচ এস সিতে নিয়ে দেওয়া আর একটা অপশন ছিল এক্সিস্টিং ডিউরেশনটাকে ঠিক রেখে রিমিন স্ট্রেন্ডেন করা হবে থ্রু কোয়ালিটি টিচিং ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট পলিটিক্স ফ্রি ক্যাম্পাস এই তিনটা অপশনের মধ্যে ইকোনমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং সোশ্যাল পার্সপেকটিভ অর্থনৈতিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং সোশ্যাল পার্সপেকটিভ মানে এটা যদি এই থার্ড অপশনটাতে যাওয়া হয় বা সেকেন্ড অপশনে যাওয়া হয় তাহলে এটার যে প্রশাসনিক এটার যে অর্থনৈতিক এবং এটার যে সোশ্যাল যে সকল ফ্যাক্টর গুলা মোকাবেলা করতে হবে সেক্ষেত্রে এই দুটার কম্পারিজনে এই জাতীয় কমিটির কাছে চার বছর মেয়াদটাকেই তার উত্তম হিসেবে তারা সুপারিশ করে ওই কমিটির মধ্যে ডক্টর ছিলেন এরপরে এই জাতীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে পিএম আইডি জাতীয় সম্মেলনে তিনি ঘোষণা দেন মিনিস্টার অফ এডুকেশন কে এটা যাচাই বাছাই করে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন জন্য এবং এটা এক্সিকিউট হয় দু সাল থেকে এই হচ্ছে কারিকুলাম দু হাজার এক এর একাডেমিক ইয়ার থেকে এটা কার্যকর হয় এখানে যদি আমরা একটু একটু কন্টেন্টটা দেখা যায় যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের কন্টেন্টটা দেখা যায় ওখানে আর একটা বিশ্লেষণ আসছে এই কমিটি গুলো পর্যালোচনা করে দেখতে পাই যে প্রথম বছরে মূলত ডিপ্লোমা কোর্সের আওতাল যেটা আমরা যে সময়টাতে ছিলাম ল্যাঙ্গুয়েজ সোশ্যাল সায়েন্স ইকোনমিক্স এবং জেনারেল সায়েন্স ছিল ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স এবং এলিমেন্টারি টেকনিক্যাল নলেজ মানে ক্যারিগরি শিক্ষার একটা প্রাথমিক যে ধারণা গুলো আর পরবর্তী দুই বছরে কিছুটা ওটার কিছুটা হায়ার লেভেল এবং ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্ট এবং টেকনোলজিক্যাল সাবজেক্ট আর দুই মাস মেয়াদি ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট প্রোগ্রামটা এগুলোকে বিশ্লেষণ করে বর্ধিত যে চাহিদা যে এরিয়া গুলো হয় সেটার আলোকেই এই সুপারিশ মেলাটা প্রণীত হয় আমরা অন্যান্য দেশের সাথে যে তুলনামূলক আমরা চিত্রটা দেখতে পাই ইন্ডিয়ায় কিন্তু সাধারণ ভাবে আমরা সবাই বলি দশ বছর যোগ তিন বছর যেটা আমাদের আগের কাঠামো কিন্তু রিসেন্ট তারা কিন্তু 
सामरिक सकल सामरिक प्रशिक्षण बाध्यता जपान नये पांच प्रत्येक विषय मौलिक विषय जब मार्केट स्तर मौलिक संस्कार छाड़ा उन्नयन करते जी विश्वविद्यालय बेकारत शिल्पर चाहिदा शिक्षक वर्धित शिक्षक दरकार शिक्षक छत्तीसानु मानी प्रांतिक नो नाजे बगुड़ा पलिटेक्निक चित्र हम स्टाडी शिक्षक संकट पूरण होते प्रणयन ठीक करते प्रत्येक
स्टाडी जब्बर प्रायर <laughs> कारण कर्म क्षेत्र प्रकौशल पद आवश्यकता इंजिनियारिंग डिग्री प्रोग्राम शुरू है डिग्री चार बस डिप्लोमा ख्याल तत्कालीन ब्रिटिश मान पूर्व बांगल्ला ब्रिटिश पर्व कल कारीगरी इंजिनियारिंग शिक्षा 
मान डिप्लोमा इंजिनियारिंग शिक्षा क्रम हम प्रथम प्रतिष्ठान मान हिसाब से कथा कारिकुलम उन्नीस पचपन्न साल धारा नहीं आस इंडस्ट्री मंत्रालय झमेलार शिक्षाधीनताडी मीटिंगल शिक्षाधीन
विचित्र अभिज्ञता जी हम साधन भाई तक डेक्टर मामुल हक सर भाई मानुष आ सिंगापुर शिक्षक होते ग शिक्षक होते चाहिए प्रोभाइड कर विशेषकर 
এখানে দেখেন শ্রীলঙ্কার এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে প্রথমে একটু ইয়ে আছে সেটা হলো শ্রীলঙ্কায় বেসিক এডুকেশন যেটা আদিত ভাই বললেন যে এই জিসি ও লেভেল এটা এইটাই হলো ওদের এই টেকনিক্যাল ভোকেশনাল এডুকেশনে প্রবেশ করার জন্য বিশেষ করে ডিপ্লোমা এডুকেশনে প্রবেশ করার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ এই যে দেখেন এখানে ষোলো বছর বয়সে এগারোতম ইয়ার্স অফ স্কুলিং হলো ইলেভেন এই ইলেভেন শেষ করে তারা এই ইয়েতে হয় এ লেভেলে ঢুকে আর না হয়তো এই ইয়েতে কি বলে এন ভি কিউ এফ টু টু ফোর এটার ভিতরে ঢুকে এটা শেষ করার পর তাকে এই লেভেলটা শেষ করার পর এইটা জিসি ও লেভেলের মধ্যেই এটা অন্তর্ভুক্ত এটা শেষ করার পর टोटल स्कूलिंग प्राय चौद मत लागे अथवा चौदह चे बस लागे आफ्टर इलेवन इकूलिंग श्रीलंकार इडुकेशन सिसटेम এবং ডিপ্লোমা হচ্ছে লেভেল ফাইভ এবং সিক্স এর মধ্যে এরপরে আরেকটা টেকনিক্যাল এডুকেশন এর ইয়ে আছে সেটা হচ্ছে ওদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছতে পারে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্টেক নামে একটা ইউনিভার্সিটি আছে ওই ইউনিভার্সিটিতে তারা গিয়ে লেভেল সেভেন করতে পারে এবং এইটাই হলো এডুকেশন অথবা বিটেক এডুকেশন আমাদের যেমন বিএসসি টেকনিক্যাল এডুকেশন আছে সেই সেই রকমের এরপরে আপনি আমাকে বলছিলেন যে চায়নার এডুকেশন সম্পর্কে বলতে আজিজ ভাই একটু আগে দেখিয়েছেন সেটা চায়নায় বেসিক এডুকেশনটা হইল সিনিয়র হাই স্কুল অর্থাৎ দশ থেকে বারো এটা হলো সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং সেকেন্ডারি ভকেশনাল এডুকেশন অর্থাৎ টুয়েলভ ইয়ার্স স্কুলিং এর পর তারা দেখেন হায়ার ভকেশনাল কলেজে যায় এবং হায়ার ভকেশনাল কলেজে থ্রি ইয়ার্স ডিপ্লোমা কোর্স ওখানে শেষ করে করলেন তাদের টোটাল ইয়ার অফ স্কুলিং দাঁড়ায় পনেরো এবং এরপরে তারা এমপ্লয়মেন্ট মার্কেটে চলে যায় আবার এদিক দিয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স করতে পারে হায়ার ভকেশনাল এর মতন থ্রি ইয়ার্স অথবা ফোর ইয়ার্স কোর্স করে এবং ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সে চলে যায় এই ইয়ে চায়নারটা নিয়ে এরকমই একটা দেখেন এখানে হচ্ছে সিক্স ইয়ার্স প্রাইমারি লোয়ার সেকেন্ডারি হইল সেভেন টু নাইন ইয়ার্স অর্থাৎ নাইন ইয়ার্স স্কুলিং এর পর चायनारिस्टेमे ঠিক প্যারালাল দেখেন জেনারেল সিনিয়র হাই স্কুল আর সেকেন্ডারি ভকেশনাল এডুকেশন এইখানে গিয়ে হরিজেন্টাল এবং বার্টিক্যাল উভয় দিকেই তারা মোভ করতে পারে এখানে হায়ার ভকেশনাল এডুকেশনে এই যে এখানে দেখেন এখানে মোট চার বছরের কোর্সের মধ্যে তিন বছরের কোর্স এরা সম্পন্ন করে সেকেন্ডারি পরে আপনি যদি ক্যানাডারটা দেখেন তাহলে এখানে ছয় ছয় বারো বারো বছরের স্কুলিং এর পরে অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি দুই বছর অথবা তারা এই সার্টিফিকেট এক বছর অথবা ডিপ্লোমা টোটাল ডিপ্লোমা করার জন্য তিন বছরের সময় লাগে অর্থাৎ দুই অথবা তিন বছরের ডিপ্লোমা কানাডায় করে মালয়েশিয়াতে যদি আপনারা খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে এই এখানে অবশ্য কত পার্সেন্ট যেমন নাইন ওরা ভাগ করে দিয়েছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট প্রাইমারি থেকে লোয়ার সেকেন্ডারিতে যায় থ্রি ইয়ার্স এর আর ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে জুনিয়র ভকেশনাল এডুকে এই জুনিয়র ভকেশনাল শেষ করার পর তারা নানান ধরনের টেকনিক্যাল কোর্সে ঢুকে সার্টিফিকেট কোর্সে ঢুকে আবার সিক্সটি পার্সেন্ট তারা যায় হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনে দুই বছরের কোর্স সেইটা করে তারপরে তারা যায় পলিটেকনিক অথবা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে যেখানে তিন বছরের কোর্স অর্থাৎ মোট ওদের প্রাইমারিতে ছয় এখানে তিন তারপরে দুই এগারো বছর স্কুলিং এর পর তিন বছর অর্থাৎ মোট ইয়ার্স অফ স্কুলিং আমি ঘাটাঘাটি করে যেটা দেখলাম জাপানে এটা 
আমাদের ওদের এই যে সিঙ্গাপুরে যেটা কিছুক্ষণ আগে আমরা বর্ণনা করলাম সেখানে এই যে জিসি ও লেভেল জিসি নর্মাল যারা করে তারা এই যে এই দুইটা করে কিন্তু এইটা করে তারা ফ্রি ইউনিভার্সিটি অথবা পলিটেকনিকে ঢুকতে চাইলে তাদেরকে একটা প্রিপারেটরি কোর্স করতে হয় সাথে সাথে আর্মির কোর্সও আছে এই সেকেন্ডারি শেষ করার পর আরেকটা হলো যে ইলেভেন ইয়ার্স স্কুলিং এর পর আপনারা দেখেন প্রাইমারি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এগারো বছরের স্কুলিং এর পর তারা পলিটেকনিকে ঢুকে আর এটা তো বাংলাদেশের আমাদের নতুন হয়েছে এটা আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশ এডুকেশন সিস্টেম সম্পর্কে এইটাই হচ্ছে এই আপনি আমাকে খুব সংক্ষেপে বলতে বলছিলেন চায়না সম্পর্কে সম্পূর্ণ বলতে বলছিলেন আমি একটু ওভারঅল সবগুলো দেখালাম ধন্যবাদ পরে যদি কোনো কোশ্চেন আসে তাহলে আমি সেখান থেকে কথা বলতার সুযোগ পাবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ মজুমদার স্যার खुबी संक्षेपे खान मुहम्मद महमुद हसान भाई যদি আপনি আজকের বিষয়বস্তুর উপরে যদি আপনার কোনো কিছু সংযুক্তি করার থাকে আচ্ছা মাহমুদ ভাই কোনো কারণে বোধহয় শুনতে পাচ্ছেন না ওকে এ পর্যায়ে আমি আহ্বান জানাচ্ছি রূপকান্তি বিশ্বাস কারিকুলাম স্পেশালিস্ট ডিপ্লোমা ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম বরহান ভাই আমি একটু বলতে চাই আজ স্যার একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন ওখানে একটা প্রসঙ্গ আসছে সেটা হলো বলা হচ্ছে যারা এইচএসসি এবং ভোকেশনাল পাস করাতে আমরা তৃতীয় প্রবেশ সুযোগ দিয়ে থাকি আমার এইচএসসি ভোকেশনালকে চতুর্থ প্রবেশ সুযোগ দিয়ে থাকি এখানে এই বিষয়টা আমি একটু আজকে এখানে একটু ক্লিয়ার করতে চাই সবার কাছে সেটা হলো এইচএসসি সায়েন্স থেকে যারা পাস করে এবং এইচএসসি ভোকেশনাল থেকে যারা যারা পাস করে তাদেরকে তৃতীয় পর্বে ভর্তি করানো হয় এবং চতুর্থ পর্বে তারাই ভর্তি হয় আর যখন সে তৃতীয় পর্বে ভর্তি হয় তখন সে সায়েন্স হিসেবে তাকে গণ্য করে ভর্তি করানো হয় তখন একটা ছেলে কম্পিউটার থেকে পাশ করছে এসআই ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল সিভিল যে কোনো জায়গায় যেতে পারে অর্থাৎ তার এন্ট্রি তো হয়েছে এইচএসি সায়েন্স হিসাবে এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করতে চাই আর মহেন্দ্র বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপটটা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স এর মেয়াদগুলো জানতে পেরেছি আরো করতে কথা শুনি তারপরে কথা বলবো ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ রূপক দা আমি রূপক সাহেবকে একটা প্রশ্ন করতে চাই এই বিবেচনায় এই বিবেচনায় আপনি বাংলাদেশে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোর্স এর মেয়াদ কি বলবেন এটা কি চার বছর সাড়ে তিন বছর আড়াই বছর তিন বছর কোনটা বলবেন তারপর সে ডিগ্রিটা নিচ্ছে এবং তার ডিগ্রিটা ফোর ইয়ার্স এ কাউন্ট করা হচ্ছে যেমন স্যার আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিলে আরো পরিষ্কার হবেন সেটা হলো আমাদের যে ছাত্রগুলোকে স্কলারশিপের মাধ্যমে চিন পাঠানো হলো সে ছাত্রগুলো কিন্তু সবগুলো ইন্টার পাস করে এসএসসি পাস ছাড়া কাউকে কিন্তু চিন নিয়ে যায় নেই চিনে যারা গেছে তারা কিন্তু ইন্টার পাস হয়ে গেছে সবাই তারা তিন বছর ডিপ্লোমা করেছে ঠিক তারা কিন্তু সবাই ইন্টারমিডিয়েট পাস কেউ এসএসসি পাস যাইতে পারে না স্যার ধন্যবাদ স্যার আমি 
মহেন্দ্র স্যার ব্যাপারটা আমি তো জানাই সেটা হলো আমাদের এখন যে সনক্ত ইস্যু করা হয় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ওখানে কিন্তু ডিউরেশনটা লেখা থাকে 4 ইয়ার্স ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং হলে থাকে একদম সনদেই তো উল্লেখ করে দেয়া হয় বিদ্যমান যে কোর্স আছে সেই কোর্সে যাবে সনক্ত পায় তারা কোর্সের মেয়াদ উল্লেখ সহ এটা আমাদের প্রবিধানও বলা আছে এবং সনদে মেয়াদ তো থাকে ধন্যবাদ স্যার জি অনেকগুলো ভালো ইনফরমেশন দিলেন আপনি সবার জন্য জি ধন্যবাদ প্রফেসর কেন ছিল এই পর্যায়ে আমি আহ্বান জানাতে যাচ্ছি जमानी चेस्ट एजुकेशन एक फिलिपाइने फ्रेमवर्क जूनियर चौबीस तीन भर्ती जुएशन कर 
পরীক্ষাতে তারা কিন্তু ওই যে ডিপ্লোমা বা অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয় আবার যদি কিন্তু গ্রাজুয়েশন করছে বা ডিগ্রি করছে যদি অ্যাডমিশন নিতে হয় ছেলে মেয়েরা তারাও তাদের কাছে আসলো একটা ওখানে তারা যুক্ত হবে সেখানে কাজ করবে এবং সেখানে তারা হয়তো বা তাদের স্যালারি ওখান থেকে পে করবে কিন্তু এটা তো অ্যাপ্রেন্টিসিপ মডেলটা কিভাবে হলো তখন তারা এক্সপ্লেন যেটা করলো কোলাবরেশন থাকে যে সে দুইটা ভাগে তাদের এটাকে ভাগ করা হয়েছে আগে সরাসরি দেখলো যে দশ সপ্তাহ তারা ইয়েতে ওই যে ইনস্টিটিউটে তারা ক্লাস করে আবার এই বলা হয়েছে ওরা ইন্ডাস্ট্রির সাথে একটা সেটা কিন্তু মোটামুটি চালু করেছে যেমন আমরা আমাদের পলিসিতে যেটা ছিল যেটা বিটিভি থেকে দ্বৈত সনাদায়নের ব্যবস্থার আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম যে এনটিভি গুলো সেটা অ্যালাইন করে আমাদের কারিকুলাম গুলো পরিবর্তন পরিবর্তন করা কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ওই কন্টেন্ট পড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় টুলস ইকুইপমেন্ট এবং টিচার নাই কিন্তু ওই অস্ট্রেলিয়ান সিস্টেমে দেখা গেল যে তাদের ওই সাপোর্টটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসতেছে টুলস ইকুইপমেন্ট নিয়ে ইনস্টিটিউটের কোনো মাথা ব্যথাই নাই একটা প্রতিষ্ঠানে আমাদের পুরো বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে একটা ওই একটা টেস্টার একটা প্লেয়ার্স খুঁজে পাইলাম না সব কোনোটাই কারণ সে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পড়াচ্ছে তারপরে ম্যাথ গুলা পড়াচ্ছে ওই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছে যেমন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যারা আছে তার নিজের শিক্ষকের জন্য তারা নিজেরাই রেসপন্সিবল কোন সেন্ট্রাল বডি 
ইভেন ইভেন ট্যাপ এর যে প্রতিষ্ঠান গুলো এটা তো সরকারের নিয়ন্ত্রণে অর্থায়নে চলে তারপরে কিন্তু কত সেন্ট্রাল বডি নাই যে যে চিজ আমাদের মত যে অধিদপ্তর শিক্ষক নিয়োগ করে দিবে তারপরে পলিটেকনিকে শিক্ষক যাবে ওখানে যার যার প্রয়োজন অনুসারে যার যার প্রয়োজন অনুসারে তারা তারা শিক্ষক প্রশিক্ষণ করতেছে এবং শিক্ষকদের স্যালারি গুলোও কিন্তু ওই ইনস্টিটিউট কোয়ে পে করে ওখানে गवर्नमेंट থেকে কিছু তারা সাবসিডি পায় বিভিন্ন কাজে কিন্তু মূলত তাদের ওই যে টিউশন ফি থেকে তারা শিক্ষকদের এই বেতন আদি গুলো পরিশোধ করে তো একটা নতুন ইয়া ধারণা অথবা আমার আগে ছিল না এবার আমার হলো যে এটা আসলে পদ্ধতি একটা ভালো পদ্ধতি যে যেভাবে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা ছাড়াই কিন্তু আমাদের ইনস্টিটিউট ডবল ছাত্র ছাত্রীকে ভর্তি করতে পারতেছে এবং ট্রেনিং দিতে পারতেছে কারণ যেহেতু দুই প্রতিষ্ঠানের পাশে ট্রেনিং ডেলিভারি দেওয়ার জন্য রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে তো আপাতত যেহেতু রাত অনেক হয়েছে সাড়ে দশটা করে বেজে গেছে আপনারা অনেক আগে থেকে আমরা শুরু করেছি কিন্তু আর ডিটেল হয়তো আপনারা যেতে চাই না चपाइन বড় প্রক্রিয়া এবং প্রায় দু বছর সময় লেগেছে এই যে স্টাডি ফাইন্ডিংস নিয়ে ফাইনালে এই দুই হাজার সাল পর্যন্ত আসে কারণ যেহেতু বোর্ডে আমি তখন চাকরি করার সুবাদে এই যে ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যার যখন আহ্বায়ক তারপর সেকেন্ডার এদের সাথে মিটিং তখন গুলো হয়েছে এই এই মিটিং এর অনেক বিষয়ের সাথে হয়তো আমি যুক্ত ছিলাম সে কারণে বলতেছি যে প্রায় দু বছর সময় লেগেছে এটা একটা ফাইনাল ডিসিশনে আসতে হম তো যে কারণে জব মনে করলো যে কি হলো এরকম না मडार्नजारोर्ट दे कृतज्ञता कर शुरू होते प्रोग्राम होते ग्लोबल शब्दना कंट्रीटर 
ক্রিকেটটা খুবই অবলিত একটা সেক্টর ছিল আমরা এখানে যারা কথা বলছি আমরা অধিকাংশই কিন্তু কয়েকটা দেশ হয়তো দেখেছি কেউ দুই সপ্তাহের জন্য দেখেছি কেউ চার সপ্তাহের জন্য দেখেছি কেউ দুই মাস বা পাঁচ মাস আমরা দেখেছি এর বেশি কিন্তু আমাদের সুযোগ হয় না যে আমরা সেই দেশের ভিতরে ঢুকে আহ আরো গভীরে যাওয়ার এটার বিপদ আছে বিপদ হচ্ছে আমি তখনই স্কলারি আর্টিকেল তৈরি করতে চাই বা এই জাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে রিফর্মস এর নেতৃত্ব দিতে চাই তখন কিন্তু আমি কি যে আমি যদি বিদেশিকে ঢাকা শহর দেখাতে চাই আমি যদ্দূর যুদ্ধ দেখা নিয়ে যাবো তিনি সেই জায়গাকে দেখে চলে যাবে কিন্তু আমি যদি দুই তিন বছরের জন্য সে থাকে তাহলে সে কিন্তু তার মতো করে দেখার একটা সুযোগ তার তৈরি হয় তো এটা টিভের সেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা এরকম মানুষ খুব বেশি তৈরি করতে পারিনি যে যারা দু চার বছরের একটা কোর্স নিয়ে চলে যাবেন এবং তারা ফিরে এসে এই ফিল্ডে কাজ করবেন প্রফেশনাল হিসেবে তো এটা আসলে সরকার এই জায়গাটায় গুরুত্ব না দেওয়াতে আমরা একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে আমি কিন্তু এই আলোচনার মধ্যে দেখছি আমরা পুরো আলোচনা আসিবার সময় কিন্তু ওই কবছর লেনথেন এটা নিয়ে আমরা কাটালাম কিন্তু আমি যদি বলি যে আজকে কারণ আমি ওয়েট করছিলাম আমি সামসুল আরিফিন সাহেবের জন্য আমি দুর্ভাগ্য যে আমরা ওনাকে মিস করলাম আমরা জার্মানিকে কিন্তু এখন পুরো ইউরোপে কিন্তু টিবেট গুরু হিসেবে মেনে নিয়েছে আমরা দেখেছি অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রিয়া সুইজারল্যান্ড ডেনমার্ক নরওয়ে ফিনল্যান্ড এরা সবাই কিন্তু জার্মান মডেলটাকে তারা ফলো করছে ইউরো ইকোনমি কমিশন তারাও কিন্তু বলছে যে এতবার বারবার প্র্যাকটিস না করে আহ ওদেরটাই আমরা সবাই নিয়ে নেই তো সেখানকার যেই প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিশন সিস্টেম তাদের যে ডুয়েল সিস্টেম তারা করেছে গভর্নমেন্ট একটা করবে আর ইন্ডাস্ট্রি করবে তারা কিন্তু আমাদের মতো যে ইন্ডিভিজুয়াল আমি ডিপ্লোমার ব্যবসা ব্যবসা করার জন্য প্রতিষ্ঠান করলাম এটা কিন্তু তারা করে নাই আমরা কিন্তু সেই জায়গায় গেছি আমরা কথা বলি না যে যে বিষয়গুলো আমি টিটিসি সেটা বলি আমরা যে আমরা মূলত কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ওসব দেশ কিভাবে কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট করে আমরা কি সেভাবে করতে পারছি ওদের টিচার ডেভেলপমেন্ট এর প্রোগ্রাম গুলো ওরা যেভাবে করে আমরা তো শুনতে পারতাম যে জার্মানি তাদের টিচার গুলো কি করে আমি ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমার এখানে ত্রুটি গুলো কি সে কিন্তু আমাকে বলে যে আমাদের প্রথম ত্রুটি হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষকদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট নাই নতুন টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রিতে চলে আসছে শিক্ষকরা কিন্তু সেই টেকনোলজি দেখেই নাই আর বলতে আমাদের এখানে কিন্তু নতুন টেকনোলজি মানে শিক্ষকরা বছর অন্তত তারা দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ ইন্ডাস্ট্রি অ্যাটাচমেন্ট করতে হবে নট অনলি দুই তিন সপ্তাহ যখনই তাদের কমিশন আছে তারা মনে করে যে টেকনোলজিতে চেঞ্জ আসছে তারা আবার শিক্ষককে আবার পাঠাবে সে ছয় মাস পরে হতে পারে যে তখনই নিউ টেকনোলজি অ্যাডাপ্টেশন হবে তখনই কিন্তু তাদেরকে সেই জায়গায় যেতে হবে নতুবা সেই ছাত্রের সাথে কি শেয়ার করবে তো আমাদের এই জায়গায় অ্যাসেসমেন্ট টেকনিক বা টুলস নিয়ে আমরা কিন্তু আলোচনা করতে পারি না আসলে এটা করতে আমি যে বলেছি যে এটা ওয়ান টু আজকে একটা সেশন হচ্ছে আমি মনে করছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যে সিরিজ অফ সেশন হলে তাহলে কিন্তু আরো আইডিয়া জেনারেট হবে সবাই খুঁজবেন তখন আমি কি কথা বলবো বলতে গেলে আমরা আবার পড়বো দেখবো আমার কিন্তু আজকে প্রচুর বিনোস্টমিং এর আইডিয়া পেয়েছে এখানে যে যেটা পাই নাই সেটা কোথায় পাবো আপনাদেরই একজন কলিগ তার সন্তান ইন্ডিয়া থেকে ডিপ্লোমা করে এসছে এবং সে গ্রাজুয়েশনে করে ফেলেছে ওখান থেকে উদ্ভুত বিষয় আজকে বছর দিয়ে তিনি ঘুরতেছেন আমরা বিটিভি ইন্ডিয়ার সেই ডিপ্লোমা কে স্বীকৃতি দিই না দিচ্ছি না যে সেই ইকুইভেলেন্ট করার জন্য বোর্ডে ঘুরতেছেন এবং এক বস্তা কাগজ নিয়ে আমার সাথে দুই ঘন্টা সময় দিলেন আমি বললাম যে একটু বুঝতে চাই আমি শিখতে চাই সেই জন্য আমরা কিন্তু তাকে স্বীকৃতি এখনো দেই নাই যে সেই ছেলেটি ইন্ডিয়াতে ডিপ্লোমা পাশ করে এসছে সুতরাং সে আমাদের ডিপ্লোমার ইকুইভেলেন্ট কিনা আমরা বলছি আমরা এখনো বলতে পারছি না আমাদের রূপকরা অনেকগুলো কমিটি কমিটি করেছে কিন্তু আমি ভদ্রলোকে কদিন আগেও দেখলাম তিনি এক বস্তা কাগজ দিয়ে তিনি কিন্তু ঢাকা বোর্ডে চাকরি করেছে তিনি আমাদের মোরাজ হোসেন মোল্লা সাহেবের রুমমেট ছিলেন তখন তার সন্তানকে আমি কিন্তু বলতে পারি না তিনি করেছেন চীন থেকে যারা পাশ করে আসছেন আমরা তাদেরকে যখন ইকুইভেলেন্ট করতে গেছি সেখানে কিন্তু অনেক জটিলতা হয়েছে কিছু বোধ শেষ পর্যন্ত তারা পেয়েছে কিন্তু স্মুথলি তারা পাচ্ছে না তার কারণ গ্লোবাল গ্লোবাল পার্টিসিপে আমরা ভাবনা গুলোকে কিন্তু আপডেট করি নাই এখন আমি যদি বলি ইন্ডিয়ান ডিপ্লোমার মানে আমার সমান না এটা এটা একটা গ্লোবাল ইস্যু হবে তখন ইন্ডিয়ান ডিপ্লোমারা সারা ওয়ার্ল্ড দাবড়াচ্ছে শিক্ষাটা বিশ্ব মানের হবে এটা আমি আরেকটা বিষয় এমপ্লয়মেন্ট ইনিশিয়েটিভ যে ওরা কিভাবে তাদের এমপ্লয়মেন্টটা নিশ্চিত করছে 
ওই মডেল গুলো যদি আমরা জানতে পারি আমরা কিন্তু সেগুলো রিপ্লিকেট এখানে করতে পারবো আমি আসলে বলছি না যে আপনারা অনেক কিছু কারণ আমি সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমি অনেকগুলো তথ্য এখানে পেয়েছি অনেকগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি নিজের কাছে যে এটা তো আমি জানতে পারলাম না এটা তো জানতে পারলাম না এটা জানার জন্য বসেছিলাম তো সেগুলো কিন্তু আমরা পাই নাই আমাদের প্রি রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন এটা নিয়ে আমরা কথা বলছি আমরা ওই বলছি সিঙ্গাপুর এত বছর আসলে কি পড়া শেষ করলে সে কি কি পড়লে সে ডিপ্লোমাতে ভর্তি হতে পারবে আমি আজকে আসছে ছেলেকে ভর্তি করাচ্ছি আমি মেকআপ কোর্স আর আমি একে মেকআপ দিয়ে কতক্ষণ চলে সে মেকআপ নিয়ে একজন যদি সে যদি এরই সুন্দর হয় তাইলে তার সৌন্দর্যের বিকাশ হবে আর যদি আমি মেকআপ দিয়ে কোনো মধ্যে তাকে চালাই দিয়ে কতক্ষণ চলবে আমি তাদের প্রতিবন্ধ পাঠাইতে পারবো আমরা বলছি ডিপ্লোমা করেছি তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন তিনি কি শুধু ডিপ্লোমা করে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন নিশ্চয়ই না এরপরও তাকে কিন্তু পড়াশোনা করতে হয়েছে তার অ্যাক্সিডেন্ট তাকে সেই জায়গায় নিয়ে গেছে তো এই যে মিথ গুলো যে আমরা ডিপ্লোমা তৈরি করছি আজকে দুই দিন ধরে তারা এসে আমাদের বোর্ডে বসছে গতকালকে কেউ ছিল না আমাকে ফেস করতেছে তাদেরকে আমি সেখান থেকে আবার কিছু শিখেছি তাদেরকে বলা হচ্ছে আমাদের টেকনিশিয়ান বানাই দেওয়া হবে এই যে একটা একটা ভীতি তাদের তারা আসলে তাদের কেরিয়ার পা তো এটাই বুঝে না আমরা তাদেরকে দিতে পারছি না তাদেরকে মোটিভেশন আজকে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাটাচমেন্ট এটা হচ্ছে একটা তামাশায় পরিণত হয়েছে মানে কোনো মতে এটাকে আমি করতে চাই আমি এটাকে নিয়ে মানে ত্যক্ত বিরক্ত এটাকে নিয়ে আমাকে যেহেতু আমাকে শিল্প সমন্বয় শব্দ একটা ঢুকিয়ে দেন আমার পাশে আমাকে সবাই জিজ্ঞেস করে আমি কিন্তু মানে খুবই বিব্রত বোধ করি ইন্ডাস্ট্রি পার্সনরা তারা পরিষ্কার বলেছে উইন উইন সিচুয়েশন চাই আপনারা আমাদের হেল্প চাইবেন ডিজাইনটা নিয়ে আসেন আমাদের কি আসলে কোনো ডিজাইন আছে এখন পর্যন্ত আমি আমার আমার জানা নাই আমরা যেগুলো দিয়েছি এটা কোনো ডিজাইন নেই না তো এটা ফাঁকিবাজি করার ডিজাইন তো আমরা ইন্ডাস্ট্রির সাথে যদি বসি উইন উইন ইন্ডাস্ট্রি তাদের পড়ছে আমাদের কি লাভ হবে আমরা দিলাম স্কিল নিয়ে যখন বলি তারা ভয় পায় তারা বলে যে আমি যারা এমপ্লয়ি আমার আছে আমি এদেরকে আর স্কিল করতে চাই না স্কিল করলেই পর দিন সে চলে যাবে তার কারণ স্কিল প্রশ্নের অভাব আমরা এত মানুষ আছে কিন্তু স্কিল আমার প্রচুর ডিপ্লোমা বেকার পরে আছে কিন্তু তারা স্কিল না তো এই যে বিষয়গুলো ডিপ্লোমাদের গ্লোবাল পার্সপেকটিভে তাদের এমপ্লয়মেন্ট কি আর কেন আমাদের ডিপ্লোমা আজকে বেকার তারা কেন বোর্ডের সামনে এসে তারা কাপড়ের কাপড় পরে হুমকি দেয় তারা আত্মহত্যা করবে কেন তারা বলে যে আমাদের জীবন আপনারা শেষ করে দিয়েছেন তো আমাদের এই জায়গাগুলো নিয়ে আলোচনা করার লোক খুবই কম কিন্তু আমি আপনাদের যে ডিবেট প্রবলেম নেটওয়ার্ক আমি দেখেছি আপনাদের ডেডিকেশন আছে এই মানুষগুলো দিনের পর দিন অফিস করেন তারপরে সে কিন্তু এই গভীর রাত পর্যন্ত তারাই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছেন চিন্তা করছেন কেউ জানেও না অনেকে যারা বড় বড় পলিসি নিয়ে কথা বলছেন তারা জানেন না যে এখানে করেন আমি গত রাতে মন্ত্রী মহোদয়কে মানে খুব বিপদাপন্ন হয়ে সাহস করে আমি ওনার সাথে কথা বলেছি তার যে ডিপ্লোমা পরীক্ষাটা শেষ হতে হতে একটি বাজে ধরনের আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে এবং যেটি আমাদের সেই দুই হাজার সালের কথা আমাদের মনে আছে যে যে ম্যাসাকার হয়েছে ঢাকা শহরে সারা দেশে যেটা হয়েছে সেরকম কোনো তাণ্ডবের দিকে চলে যাচ্ছে কিনা তো আমরা কিন্তু এই যে দুই বছর কি তিন বছর তিন বছর কি চার বছর আমরাই কিন্তু এখনো কনফিউজ আমরা আজকে এখানে আলোচনা করছি আমি আমার শিক্ষার দিকে বলবো টাকি আমার তো একটা ক্লিয়ার ডিসিশন থাকতে হবে তো এই জায়গাগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি আমি অনুরোধ কি অবসেশন হয়েছে আমরা এটা কি নিয়ে যদি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করি তাহলে আমরা অনেক অনেক বেশি উপকৃত হবো অনেক অনেক বিষয় আমরা জানবো আমরা তর্ক করতে পারবো আমরা যারা পলিসি আমাদের উপর চাপিয়ে দেয় উপর থেকে টপ ডাউনে প্রচে আমরা সেখানে কিন্তু তাদেরকে ডিফেন্ড করতে পারবো আমাদের যাবতীয় তথ্য উপাত্ত থাকতে এটা করাটা সহজ হবে তো আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অনেকগুলো আমরা তথ্য আজকে পেয়েছি আমি যে আজকে মালয়েশিয়ার কথা বলা হচ্ছে সিঙ্গাপুরের কথা বলা হচ্ছে আজকে জার্মানির কথা শুনতে পেলে আরো ভালো লাগতো তো তবে আমাদের চোখ থাকবে উপরের দিকে সাধারণ সেবা অস্ট্রেলিয়ার কথা বলেছেন অবশ্যই জার্মানির কথা শুনবো আমার এখন আর এশিয়া যারা করছেন সিঙ্গাপুর একটা আলাদা বিষয় সিঙ্গাপুর আসলে এত ছোট একটা দেশ এত কম মানুষকে নিয়ে তারা কাজ করছে তারা বরং বাইরে থেকে এনে তাদের এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা করছে তাদের এখানে সেই স্কোপটা আছে তো ওদের সমস্যা কম ওদের এটা করতে পারে অল্প সব মানুষ কিনে আমরা একটা বিরাট একটা পরিবার তো আমাদের হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের বড় বড় দেশগুলো যারা সফল এবং যাদেরকে সারা বিশ্ব বিশ্বাস করে তাদের মডেল গুলো অ্যানালাইসিস করে আমরা বাকি সবগুলো এরিয়া শুধুমাত্র আমরা তাদের কোয়ালিফিকেশন থেকে শুরু করে তাদের এমপ্লয়মেন্ট পর্যন্ত এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম গুলো পর্যন্ত আমরা পুরো প্যাকেজটা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করলে আমার মনে আপনার একটা বড় কাজ দেশের জন্য করতে পারবেন তো আমি আজিজ ভাইয়ের যে প্রেজেন্টেশনটা এটিও কিন্তু অনেকগুলো তথ্য বল প্রেজেন্
তাদের সাথে কোনো কথা বলতে গেছে তাদের কোনো প্রস্তাব নিয়ে গেছে আমরা কিন্তু এখানে অনেক রিচ হচ্ছে সবাই তো এইভাবে কিন্তু আপনার যারা স্টিয়ারিং এ বসতে পারে তো সেরকম জিনিসটা কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটিকে আপনারা অনেক কষ্ট করে দাঁড় করেছেন সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে তাহলে কিন্তু আজকে যেমন কিছু আইডিফিকে রাখে সেরকম আপনাদের এই প্ল্যাটফর্মটিকেও কিন্তু সরকার তখন গুনার মধ্যে নিয়ে আসবে যেন আপনাদের উনারা কি বলেন একটু শুনি তা আমি আর কথা বাড়াবো না আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আসলে আমি একেবারেই অ্যাপ্রেন্টিস আমি এখানে আসি শোনার জন্য তারপর কেন কেন আপনারা আমাকে বলতে দেন হয়তো আমার চেয়ারটার কারণে আমি একেবারেই কম জানা মানুষ সেই জন্য আমার প্রতিক্রিয়াগুলোতে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ মামুনুল হক স্যার ডিরেক্টর কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আসলে অনেক সুন্দর কিছু কথা আমরা স্যার কাছ থেকে পেয়েছি অনেক ধন্যবাদ স্যারকে এ পর্যায়ে আমি আহ্বান জানাতে চাচ্ছি হাওলাদার फारूकुख অল্প কিছু দিন ধরে শুনতে পাচ্ছি যে আমাদের ছাত্ররা বলছে যে একটা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম নিয়ে একটা কিছু শোনা যাচ্ছে বা হচ্ছে আমাকে বলা হয়েছিল যে ইউকে নিয়ে বলার জন্য তবে আমি বলেছিলাম যে আমি জার্মানিতে ছিলাম বারো বছর সেখানে জার্মান ভেট নিয়ে যেটা ভোকেশনাল এডুকেশনাল ট্রেনিং বলি আমি কিন্তু বলবো আমার এক্সপিরিয়েন্স কারণ আমি এর মধ্যেই শুনছিলাম পাশাপাশি একটু ইউকে নিয়া আমি ইউকে তো ছিলাম দু বছর কিন্তু আমি হায়ার এডুকেশন ইউনিভার্সিটি আমি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি করেছি আমি কি একটু ফাইল শেয়ারিং করতে পারি নাকি আমি পাঁচ মিনিট বেশি সময় নিব না ওভারঅল তা কিভাবে যাব আমার এখানে আমাকে কি পারমিশন দেওয়া আছে খুব দ্রুত আমি বলবো ইউকেশন বলছি যে ইউকেতে ওয়েট শুরু হয় নাইন এবং টেন থেকে যেটা বাংলাদেশেও হয় এস এস সি ভোকেশনাল এডুকেশন আর এরপরে টেনের পাশ করার পরে তারা কলেজে ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং করে যেটা আমরা এইচ এস সি ভোকেশনাল অথবা ডিপ্লোমার সাথে কম্পেয়ার করতে পারি আমি কিন্তু বলছি সিমিলারিটিস আছে কোনো ভেটি দেশের সিস্টেমে অন্য ভেটের সাথে হুবাহু মিল পাওয়া যাবে না তবে ভেট ইউরোপিয়ান কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কে যে আটটা লেভেল আছে এর মধ্যে 
ভেটের লেভেল হয়েছে 3 থেকে 4 যেটা বাংলাদেশের এসএসসি ভোক থেকে শুরু করে ডিপ্লোমা পর্যন্ত কভার করে তবে ডিপ্লোমা যেহেতু 4 ইয়ার সে ক্ষেত্রে ইউকে এর 4 লেভেলের চেয়ে একটু উপরের দিকে যায় এখন 19 এর যে ভেটটা সেটা ডিউরেশন ওয়াই 1 থেকে 2 বছর হয় আর যেটা কলেজ बेस्ड হয় সেটা 2 থেকে 3 বছর হয় এটা বলা আছে আমি রিসেন্টলি যে পেপারটা ডাউনলোড করেছি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে আর তাহলে দাঁড়ালো যে ভেট রেঞ্জ 2 থেকে 4 বছর পর্যন্ত হয় ইউকে তে এটাই হলো হলো ইউকে এর সংক্ষিপ্ত কথা কিন্তু ভেট गवर्नमेंट হিসাবে गवर्नमेंट ইনস্টিটিউট ইউকে তে আর স্কুল থেকে যে ভেটটা দেওয়া হয় সেটা কিন্তু বিভিন্ন কোয়ালিফিকেশন দেয়া হয় আবার কলেজ থেকেও বিভিন্ন কোয়ালিফিকেশন দেয়া হয় এবং ইউকে এর মধ্যেই চারটি স্টেট আছে আপনারা জানেন সেই চারটি স্টেট এর মধ্যেও ভেরি করে তবে স্কটল্যান্ড এর ভেরিয়েশনটা একটু বেশি এছাড়া ওয়েলস ইউকে এবং সরি স্কটল্যান্ড এর ভেরিয়েশনটা বেশি ওয়েলস ইউনাইটেড কিংডম না যেটা ইংল্যান্ড আর একটা আছে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড এটার মধ্যে সিমিলারিটিস আছে এমন সংক্ষেপে ইউকে ভেরিয়েশন সিস্টেম জার্মানিটা আমি কোন স্লাইড দেখাবো না আমি নিয়ে যাচ্ছি কারণ আমি দেখাতেও চেয়েছিলাম না জার্মানির ক্ষেত্রে আমি বলবো আমি যখন 2000 সালে আমি গিয়েছি যে এখানে হিস্টোরিটা বলেছেন এখানে যারা যারা বলেছেন আমি খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনেছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন লাস্টলি আমাদের ডাইরেক্টর বিটিভির ওনার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে কিনা জানি না তবে খুব এক্সেলেন্ট কথা বলেছেন আমাদের শুধু ডিউরেশনের দিকে নজর দিতে হবে না আমাদের দেখতে হবে কোয়ালিটি দিকে তবে ভেট যখন 4 বছর হয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম যখন 4 বছর হয়েছে তা পরে 2005 থেকে 7 এর দিকে 5 থেকে 10 এর মধ্যে আমি একটা স্টাডি করেছি জার্মানিতে যেখানে যেখানে জার্মানির যে মেইন স্ট্রিম ভেট ডুয়াল সিস্টেমে যারা ক্লাস 10 এর পরে তিন থেকে সাড়ে তিন বছর ডিউরেশন নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের তাদের সাথে তাদের পারফরম্যান্স এবং বাংলাদেশের ফোর ইয়ার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর পারফরম্যান্স যেটা আমি বললাম যে থ্রি থেকে ফোর ইয়ার করার পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে যে কোনো আমি স্টাডিটা করেছিলাম সেখানে দেখেছি আমাদের দেশের প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড স্কিলসগুলি আমাদেরকে যথেষ্ট ইমপ্রুভ করতে হবে যেটা আমরা যে এক্সপেকটেশন ছিল যে 4 ইয়ার 3 থেকে 4 ইয়ার করলে হবে সেটা আমরা অর্জন করতে পারি নাই ওই স্টাডি থেকে আমি দেখেছি আমি এটাই আমার মেসেজ আজকে যে আমাদেরকে আরো বসতে হবে এটা শুরু এইজন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যেটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আমরা এসেছি যেটা আমাদের ন্যাশনাল লেভেলের অনেক গুরুত্ব বহন করে আমার মনে হচ্ছে আমাদের দেশে একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে যথেষ্ট আলোচনা হবে সেটাই আমার আশা थैंक यू সবাইকে কোনো পার্টিকুলার क्वेश्चन থাকলে আমাকে বলতে পারেন স্কেল জার্মানি সিস্টেম ব্যাপারে আসসালামু আলাইকুম ফারুক স্যার আমি মাহমুদ আর একটা প্রশ্ন ছিল স্যার জি প্লিজ স্যার আমার একটা বিষয় জানার ছিল যে আমি যতটুকু জানি স্যার জার্মানিতে আমরা যেটা স্যার আমাদের দেশে 12 বছর ইন্টারমিডিয়েট যেটা বলি বা অন্যান্য দেশে স্যার কে 12 বা 12 বছরটা ফাউন্ডেশন ধরে তো জার্মানিতে সম্ভবত স্যার এটা 14 বছর যার কারণে বাংলাদেশ থেকে যারা ইন্টারমিডিয়েট পাস করে যায় তারাও কিন্তু সরাসরি স্যার জার্মানির ইউনিভার্সিটি গুলোতে ভর্তি হতে পারে না সেটা আর সেটা হলো আমি বলি আমি বুঝতে পারছি क्वेश्चनটা জার্মানিতে 16টা স্টেট আছে এর মধ্যে স্টেট টু স্টেট ভেরি করে কোন স্টেটে 12 বছর ইন্টারমিডিয়েট করে তারা দে ক্যান গো টু দি ইউনিভার্সিটি আর কোন কোন স্টেটে 13 বছর করে তারা ইউনিভার্সিটি যেতে পারে আর ভেট যেটা আছে যেটা ডুয়াল সিস্টেমে মেইন স্ট্রিম ভেট সেটা কিন্তু 10 থেকে যাদের 10 ক্লাস 10 কোয়ালিফিকেশন আছে তারাই শুধু ওই ভেটে যেতে পারে তাকে ওখানে 
इंटरमिडिएट उत्तीर्ण जार्मानी इंजिनियरिंगलपमेंट फोकस समृद्ध कर संभरण करी खूब संक्षेपे खूब बस समय ना कारण रात पर प्रश्न मूलत अवतारणा करी एवं विशेषकर मजुमदारेजेंटा <coughs> उदाहरण दिए मूल जागे अपनी बिल्डिंग चार तला पांच तला कम्पेयर कर नीचतला तीन तला पर्त कम्पेयर कर लें नाम गोलस्त लोक एगारो बस स्कूल मध्य फाउंडेशन लैकला दो तला तीन तला ना अपनी चार पांच तला छय दिए अपनी कम्पेयर करते चान जजमेंट हलो प्रेजेंटर का प्रश्न रखी से प्रसंग गुलाब 
এবং সেটাকে বিবেচনায় না নিয়ে আপনারা একটা কম্পেয়ার করে দিলেন এবং সেই কম্পেয়ার এর সাথে সাথে কতগুলো চিত্র কিন্তু এখানে এসছে বিশেষ করে বক্তাদের যারা কথা বলবেন সেই চিত্রের মধ্যে দিয়ে যেমন আমাদের ডাইরেক্টর মামুনুল হক সাহেব বললেন যে ইন্ডিয়ান ডিপ্লোমাকে আমরা আমাদের বাংলাদেশ বিটিবি ডিপ্লোমার সাথে ইকুইভ্যালেন্ট দিতে আমাদের কুণ্ঠা দিচ্ছি না শুধুমাত্র একটা পিকচার নেন তো কতজন ইন্ডিয়ান ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এখানে বাংলাদেশে কাজ করে এবং তারা কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রতি মাসে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায় এবং এরা সবাই কেউই সরকারি চাকরি করে না এরা সবাই হলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে এই যে সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে ইন্ডিয়ান টেকনিশিয়ান বা ইন্ডিয়ান ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা তাদের মালিকদের সাথে কথা বলে দেখেন তো তাদের কেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় অনেক বেশি বেতনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় বাংলাদেশে হয়তো একজনের হয়তো বিশ তিরিশ পঞ্চাশ জনের বেতনের সমান তারপরও তাদেরকে রাখে কারণটা কি আমি এই বিষয়টাকে এই কম্পিটেন্সিটাকে আমি আপনাদের বিবেচনা করার জন্য সবসময় অনুরোধ করব এই একটা বিষয় নিয়ে ইদানিংকালে খুবই দেখি সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন মিডিয়াতে খুব বিতর্ক হচ্ছে আমাদের পলিসি লেভেলের নেতৃবৃন্দ এ নিয়ে কথা বলেন আমি জানি না যারা বিশেষ করে কারিকুলাম নিয়ে কাজ করেন কোন একটা কারিকুলাম ডেভেলপ করবার সময় বিবেচ্য বিষয়টা কি হয় কি নেওয়া উচিত বা কি নেন আপনারা এটা স্বাভাবিক ভাবেই বলবেন যে আমি কোন দক্ষতার কর্মী তৈরি করতে চাই লেবার মার্কেটের জন্য এটাই তো নিশ্চয়ই আপনি তো সবার একই বক্তব্য হবে এবং তাদের কি কি কম্পিটেন্সি থাকা দরকার তো সেই কম্পিটেন্সি করতে গেলে এটা চার বছর হবে না তিন বছর হবে না পাঁচ বছর হবে কতটা সাবজেক্ট পড়াইতে হবে কত লেভেলের সাবজেক্ট পড়াইতে হবে আমি কি শুধু ওরিয়েন্টেশন দিয়ে ছেড়ে দিব না তার ডেপতে যাব এই অ্যানালিসিস গুলো ছাড়া যদি ডিউরেশনটা আমরা বলি এবং ডিউরেশনকে যদি কম্পেয়ার করি অন্য দেশের সাথে সেটাই কি ঠিক হলো আমি কি একশো ডলারের কর্মী তৈরি করব প্রতি মাসে বেতন পাই একশো ডলার আট দশ হাজার টাকা নাকি আমার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার যারা বাইরে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার টেকনিশিয়ান হিসাবে কাজ করে বা টেকনোলজিস্ট হিসাবে কাজ করে মিনিমাম তাদের লেভেলটা আপনারা জানেন নিশ্চয়ই বাংলাদেশের কথা বাদই দিলাম বাংলাদেশে বাদ দিয়েই বলি অন্যান্য দেশে ইন্টারন্যাশনালি মিনিমাম লেভেলটা হলো পাঁচ হাজার ডলার তাহলে আমি যদি একশো ডলারের কর্মী তৈরি করব আমি না আমি পাঁচ হাজার ডলারের কর্মী তৈরি করব আমার দেশের অর্থনীতিতে কোনটার কন্ট্রিবিউশন বেশি এবং পাশাপাশি আমি কি নলেজ ওয়ার্কার তৈরি করব না শুধু হাতে কলমে কাজ করতে পারে অর্ডার ক্যারি আউট করতে পারে সেই ধরনের কর্মী তৈরি করব এখন গ্লোবাল এত চেঞ্জ হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে আই আর ফোর আই আর ফাইভ ইত্যাদি নিয়ে আপনারা কথা বলেন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন টেকনোলজির সাথে অ্যাডাপ্টেশনের প্রশ্ন আসে তো এই অ্যাডাপ্টেশন করতে গেলে যারা পুরনো কর্মী তাদের যদি ফাউন্ডেশন বেস এডুকেশনটা স্ট্রং না থাকে তারা কি হঠাৎ করে নতুন জায়গায় সুইচ করতে পারে এগুলো একাডেমিশিয়ান হিসাবে আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব এই সমস্ত বিবেচনাগুলো নিয়ে এসে আপনারা এই কম্পারেটিভ এডুকেশন যদি প্রেজেন্ট করেন তাহলে একটা পরিপূর্ণতা আসে আদারওয়াইজ হয় কি একটা ছোট্ট অংশ আপনি তৈরি করে দিচ্ছেন হ্যাঁ জার্মানিতে তিন বছর আমার এখানে চার বছর অমুক জায়গায় দুই বছর এখানে চার বছর ইত্যাদি ইত্যাদি বলা আমার যে কথাগুলো আমাদের রূপক বাবু বললেন যে বিভিন্ন স্ট্রিম থেকে আমাদের এখানে ভর্তি হয় এবং তাদের ধরে নেওয়া হচ্ছে যে তাদের এইচএসি পাশ আছে বলেই তারা সায়েন্স বা ফিজিক্স এর সমস্ত নলেজ গুলো তাদের কাছে আছে এদের নলেজ কি টেস্ট করে দেখেছেন কখনো মামুন হক সাহেবের তখন আমি বলেছিলাম উনি কাজ করেছেন এবং উনি জানেন এই কম্পিটেন্সি কতটুকু অ্যাচিভ করে ইন জেনারেল কতগুলো স্টাডি আছে এবং এটা প্রায় প্রতিনিয়তই দুই তিন বছর পর পরই হয় সেকেন্ডারি লেভেলে খুব হয় না কিন্তু প্রাইমারি লেভেলে হয় যে ক্লাস ফাইভের ছেলে মেয়েরা তাদের কতটুকু কম্পিটেন্সি অর্জন করবার কথা ছিল এবং তারা কতটুকু অর্জন করেছে কোন কোন সাবজেক্টে পঞ্চম শ্রেণীর একটা ছেলে বা মেয়ে তারা ইংরেজিতে কতটুকু যোগ্যতা মানে এখানে অর্জন করবার কথা ছিল অবজেক্টিভস এ এবং আমি কতটুকু আমি টেস্ট করে পেলাম আমি আশা করব যে আপনারা সেইগুলো একটু এক্সারসাইজ করবেন 
তা না হলে আমার মনে হয় যে এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের পলিসি মেকাররা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন কারণে দ্রুত দ্রুত কর্মী তৈরি করবার জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে হয়তো বলে ফেলে সেটা আসলে এটা জাতির জন্য বুমেরাং হয়ে যায় আমাদের ফারুক সাহেব বললেন যে উনি একটা স্টাডি করেছিলেন চার বছর করবার পরে সেটা দিয়ে খুব একটা যে চার বছর করার ফলে যে যোগ্যতা অর্জন করবার কথা ছিল গ্রাজুয়েটদের সেটা অর্জিত হয় নাই অনেকাংশে এটা এটা আমি অ্যাডমিট করব অ্যাডমিট করব এই কারণে আমাদের আজিজ সাহেব একটা প্রেজেন্টেশন উনি বলেছেন উনি যে স্টাডি করেছেন সেখানে এক্সিস্টিং টিচিং পজিশনের ফিফটিন পার্সেন্ট এক্সিস্ট করে ইনক্লুডিং কি বলে গেস্ট টিচার পঁচাশি শতাংশ পোস্টে যদি টিচার না থাকে আপনি যদি শিক্ষকই না থাকে ক্লাসই যদি না হয় সেখান থেকে আপনি তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের মানে নতুন নতুন সাবজেক্ট ঢুকালেন টেকনোলজি ঢুকালেন বহু জিনিস নিয়ে আসলেন অথচ ক্লাসে সেটা আলোচনাই হলো না ছেলে মেয়েরা দেখলই না তারপরে আপনি তাদের কাছ থেকে আশা করবেন যে সেই কম্পিটেন্সি অর্জিত হয়েছে কি হয় নাই এই সমস্ত ডাইমেনশন যেটা আমাদের মামুন রক সাহেব বললেন আমার মনে হয় আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো কমপ্লিট পিকচারের মধ্যে নিয়ে আসতে সমস্ত ডাইমেনশন গুলোকে নিয়ে টিচার যদি না থাকে একটা স্কুল বা একটা কলেজ বা একটা কারিগরি প্রতিষ্ঠানে তাহলে কিভাবে সেখানে আপনি আশা করবেন এই ছেলে মেয়েরা শিখবে ওই পনেরো পার্সেন্ট টিচার দিয়েছে তো অ্যাটেন্ডেন্স হাজিরা শিট নিতে নিতেই তো এবং তাদের যে পরীক্ষার ব্যস্ততা আমি দু চারটে পলিটেকনিকে ঘুরে দেখেছি আমি সব সময় দেখি আমার অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট টিচার হচ্ছে এই বিভিন্ন ধরনের বিটিবির যে পরীক্ষাগুলো আছে এইটা নেবার জন্য বছরের প্রায় আমার মনে হয় আমার অনুমান থেকে বলি মানে সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট টাইম তারা এনগেজ থাকে এই টেক্সটাইল ডিপ্লোমা এই মেডিকেল ডিপ্লোমা এই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা এই এস এস সি ভোকেশনাল এইস এস সি ভোকেশনাল আমি বসে বসে দেখেছি আপনারাও একটু নিশ্চয়ই আপনারা সিস্টেমের লোক আপনারা জানেন তাহলে তারা পড়াবে কোথায় সেখানে কি অল্টারনেটিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে ওই এক্সিস্টিং টিচারই উনি যাচ্ছেন এবং নিজের সেন্টারে না অন্য সেন্টারে পাঁচশো সেন্টারে গিয়েও উনি হয়তো সেখানে দায়িত্ব পালন করলেন বিটিবির কোশ্চেন নিয়ে যাচ্ছেন অথবা সারাটা দিন ওখানে কারাই দিলেন আমাদের ছেলে মেয়েরা রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দিস ইজ দা পিকচার এই সমস্ত বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস না করে আমি মনে করি না যে আপনারা যে লক্ষ্য অর্জন বা যে সমস্ত কারণে আমাদের পলিসি মেকাররা ইত্যাদি কথা বলে সেটা খুব আসলে যৌক্তিক হচ্ছে আমি একটা বিষয়ে বলবো যেটা দিয়ে আমাদের সাধারণ সাহেব বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার কথাটা এটা আগে বহুবার আলোচনাও হয়েছে এবং অন্যরাও বলেছেন দ্যাট ইজ দা সিস্টেম এবং মামুন রাক সাহেব এটা নিয়ে কাজ করছেন আমি খুবই থ্যাংকসফুল যে উনি এটা নিয়ে চিন্তা শুরু করেছেন এবং উনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পার্সন ইন দা বিটিবি এইটাই হচ্ছে আমাদের আমাদের সিস্টেমটা আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে গ্রোথটা হচ্ছে আমার দেশের নীতিতে এগ্রিকালচার ইকোনমিকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিতে ট্রান্সফরমেশন শুরু হয়েছে আমাদের একশোটা ইকোনমিক জোন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইনভেস্টাররা এখানে কাজ করছে তাদের জন্য এয়ার মার্ক করা ইকোনমিক জোন এগুলো করা হয়েছে কর্মী নাই সেই দেশ সেই জায়গাতে অ্যাড্রেস করবার জন্য আমাদের বড় বড় প্রয়োজন এবং সেক্ষেত্রে এই যে শিক্ষকের শূন্যতা অথবা কারিকুলাম ডাইনামিক ওয়েতে কারিকুলাম রিভিশন করা ইত্যাদি সুদূর পড়া হতো ব্যাপার এটা ইচ্ছা করলেই পারবো না কারণ আমাদের কারিকুলাম স্পেশালিস্ট আমাদের ওরকম কারিকুলামের তৈরি করবার মতো জনবল তৈরি হয় না এটা এটা অ্যাজ ইউজুয়াল প্রসেসে আজকে থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যেটা হতো তার থেকেও আরো হয়তো ডেটোরিয়েট করেই হয়েছে কোনো স্টাডি নাই কিসের ভিত্তিতে কারিকুলাম হবে কিছু টিচার এসে তাদেরকে ডাকা হয় তারা এসে তাদের পুরোনো বইপত্র নিয়ে এসে সেখান থেকে যুক্ত করেন এটা থাকবে ওটা থাকবে না দু একজনকে প্রতিনিধি ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসে এবং তারা হয়তো দু এক কথা বলে অথবা বলেই না এবং কারিকুলাম তৈরি হয়ে যায় সেই কারিকুলামে তো আপনি অবশ্যই ইন্ডাস্ট্রির রিকোয়ারমেন্ট মিট করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে যেটা মামুন সাহেব বললেন ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজ ডেভেলপমেন্টটা ইজ ভেরি মাছ এসেন্সিয়াল এবং যেটা সাধারণ সাহেব বলেছেন ভেরি পার্টিকুলারলি অনেক বেনিফিট কারণ আপনার তো শিক্ষক নাই যদি অর্ধেকটা সময় ছেলে মেয়েরা ইন্ডাস্ট্রিতে থাকে তাহলে আপনার অর্ধেক শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা এখানে কমে গেল আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন আরো বেটার আমাকে আমার দেশে যে পরিমাণ ইন্ডাস্ট্রি আছে এবং যেটাতে মামুন রক সাহেব কিছু স্টাডি করে কথাটা বলেছেন ইন্ডাস্ট্রির সাথে কথা বলেছেন এবং বললেন যে উইন উইন সিচুয়েশন চাই এটাই হলো রিয়েলিটি কেউ এখানে দান খয়রাত নিয়ে বসে নাই 
আমার জন্য কেউ আপনার জন্য যে উদার দরজা খুলে বসে থাকবে এটা আশা করা ঠিক না উইন উইন সিচুয়েশন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেটা আমাদের এই যে জার্মানির অভিজ্ঞতাটা কেউ একজন বলেছেন সেখানে উনি বললেন যে হ্যাঁ তারা ওই পাঁচজন কর্মী নেওয়ার জন্য যে তারা একজন ফরেনার আদিস সাহেবই বললেন একজন ফরেনার রিক্রুট করতে পারে এবং সেটার একটা তারা রিমভার্স হয় গভর্নমেন্টের ট্রেজারি থেকে টাকা পায় এবং সেটা তাদের বেনিফিট আছে আমাদের কাছে এই ধরনের পলিসি নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে যদি একটা ছেলে বা মেয়ে একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম কাজ করে কাজ শেখে তার চাকরির জন্য আর কোথাও খুঁজতে হয় না ওই ইন্ডাস্ট্রি তাকে এমপ্লয় করে এবং ভালো বেতনে এমপ্লয় করে আমাদের মনে হয় এই এই সিস্টেম গুলোতে এখন আসতে আমাদের ট্রেডিশনাল সিস্টেমের বাইরে গিয়ে এই সিস্টেমে আমাদের এখন যাবার জন্য আমি বলবো যে সেই আলোচনা গুলো ওই দিকে নিয়ে যাওয়া দরকার আমি মনে হয় না ঘড়ির দিকে দেখাচ্ছে অলমোস্ট ইলেভেন ফরটিন আমি থ্যাংক ইউ যে আলোচনা একটা সূত্রপাত হয়েছে আমিও মনে করি বিশাল বিশাল ক্যানভাস আপনি এখানে আজকে ওপেন করেছেন এই ক্যানভাসের স্পেসিফিক যেহেতু এখানে মোস্টলি স্পেশালিস্ট এরা এখানে অংশগ্রহণ করেন এবং খুব স্পেসিফিক ওয়েতে কোনো এক একটা বিষয় নিয়ে আমার মনে হয় আলোচনা করে এবং সেটাতে আমাদের ডাইরেক্টর মহোদয় বললেন যে সরকারের নীতি নির্ধারণ পর্যায়েও যদি সেগুলো পৌঁছানো যায় তাহলে কিছুটা হয়তো বা কাজে আসবে আপনাদের এই প্রচেষ্টার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং এত রাত পর্যন্ত যারা এখানে এখনো যুক্ত আছেন আমার অসম্পূর্ণ বক্তব্য আপাতত এখানে শেষ করছি এবং ভবিষ্যতে হয়তো এই বিষয় নিয়ে যখন আরো ডিটেল আলোচনা আর সুযোগ হবে তখন হয়তো আরো কথা বলা যাবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি ধন্যবাদ শুভরাত্রি प्रिंसिपाल कार्यक्रम डिप्लोमा गायर माप दिए कपड़ जमा बनाए मूल विषय मिले एम कथा नहीं स्टूडेंटे चिंता चाहिदारेजारे 
সেখানে কোয়ালিটির কোনো কম্প্রোমাইজ নাই তো সেই ক্ষেত্রে মাত্র ওদের আমরা অনেক এক এক দেশে এক এক রকম কিন্তু ওদের প্রজেনিস এডুকেশন সিস্টেমে মাত্র 1% স্টুডেন্ট কিন্তু পড়তে যায় মাত্র 1% তো সেখানে এডুকেশন সিস্টেমে এরকম যে ওদের 9 বছর স্কুলিং এর পরে কেউ প্রজেনে যদি ভর্তি হয় দ্যাট ইজ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি যদি ওরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বলে না ওরা বলে অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি সেটা হলো 5 ইয়ার্স স্কুলিং স্কুলিং 5 ইয়ার্স কেউ 9 ইয়ার্স পাস করে সে প্রজেনে ভর্তি হতে পারে আবার কেউ 9 ইয়ার্স পাস করে হাই স্কুলে ভর্তি হতে পারে হাই স্কুলটা হলো 3 ইয়ার্স স্কুলিং স্কুলিং তার মানে কম্পালসরি এডুকেশন 9 ইয়ার্স তারপরে যদি কেউ হাই স্কুলে ভর্তি হয় প্রায় 99% স্টুডেন্ট হাই স্কুলে ভর্তি হয় তারা 3 বছর পড়াশোনা করে তো 9 3 12 বছর 12 বছর এই 12 বছর পাস করার পরে আমাদের দেশে যেমন ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে ইউনিভার্সিটি কেউ যাইতে পারে আবার কেউ বিএ পাস বিএ মানে আমাদের এক সময় ছিল দুই বছরের গ্রাজুয়েশন এখন সেটা তিন বছর হয়েছে সেখানেও পড়তে যেতে পারে ওদের দেশেও সেরকম আছে কেউ ইউনিভার্সিটিতে ফোর ইয়ার্স পড়তে পারে আবার কেউ দুই বছরের মানে কোর্স করতে পারে যেটা মানে যেটাকে বলা হয় হাই স্কুলের পরে আদার স্কুল নাম দিয়ে সেটাকে টু ইয়ার্স পড়তে পারে আর আর ওখানে একটি মানে ভালো মানে কোর্স এবং কারিকুলাম দিয়ে এমনভাবে ডেভেলপ করা এটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় খুব মানে ভালো একটা জিনিস সেটা যাতে করে এক এডুকেশন সিস্টেম থেকে আর এক এডুকেশন সিস্টেম তার যদি যায় কিন্তু সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে তাহলে এদের এদের কোনো মানে ইয়ার লস হয় না যেমন ধরুন একটি স্টুডেন্ট ক্লাস নাইন ইয়ার্স পাস করে সে প্রয়োজনে ভর্তি হয়েছে ফাইভ ইয়ার্স ডিপ্লোমা কোর্স মানে অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি সে যদি মনে করে মানে প্রয়োজনে ভর্তি আর একটা স্টুডেন্ট তারই ফ্রেন্ড সে হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছে থ্রি ইয়ার্স স্কুলিং করেছে মানে টোটাল টুয়েলভ ইয়ার্স কমপ্লিট করেছে সে টুয়েলভ ইয়ার্স পাস করে যদি মনে করে যে আমি এখন প্রয়োজনে যাব সে কিন্তু ঠিক ফোর্থ ইয়ারে যেয়ে ভর্তি হবে মানে তার কোনো স্কুলিং গ্যাপ নাই আমাদের যদিও এখন আইসি পার্সেলেরা ডিপ্লোমায় ভর্তি হতে পারে তার কোনো তারপর কিন্তু স্কুলিং গ্যাপ আছে এসএসসি ভব ভর্তি হতে পারে তার কোনো কিন্তু স্কুলিং গ্যাপ আছে এসএসসি ভব এইচএসসি ভব ভর্তি হতে পারে ফার্স্ট সেমিস্টারে বি এই ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স ভর্তি হতে পারে আপনার থার্ড সেমিস্টার সেখানেও কিন্তু গ্যাপ আছে কিন্তু ওদের সেই গ্যাপটি নাই আবার ওদের আরেকটি বিষয় যেটা ওদের প্রজেনে যদি ফাইভ ইয়ার্স করার পরে ওরা অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি লাভ করে সেখান থেকে পাস করে তারা কেউ মানে মানে কর্মক্ষেত্রে যায় কেউ হায়ার এডুকেশন করতে পারে এবং সেই কোজেনেই দুই বছরের অ্যাডভান্স কোর্স রয়েছে যেটা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং ইকুইভ্যালেন্ট এবং যদি তারা অ্যাডভান্স কোর্স দুই বছরের কোজেনেই করতে পারে অথবা যদি কেউ মনে করে আমি কোজেন থেকে গ্রাজুয়েশন করব না আমি কোনো ইউনিভার্সিটিতে যাব তো সেখানে সে যাইয়ে থার্ড ইয়ারে ভর্তি হবে কোনো স্কুলিং গ্যাপ নাই এটা একটি মজার বিষয় আবার কেউ যদি প্রজেন্ট থেকে অ্যাডভান্স ডিগ্রি পাস করে মানে গ্রাজুয়েশন পাস করলো সে ইউনিভার্সিটি যাইয়া মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হবে তার আর মানে মানে গ্রাজুয়েশনের কোনো কোর্সে যাইয়ে ভর্তি হতে হবে না যেরকম একটার সাথে আর একটা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গেলে তাদের মানে সিলেবাসটা এবং ওইভাবেই ডেভেলপ করা আছে মানে কারিকুলামটা ন্যাশনালি এমনভাবে করেছে যে এই এক জায়গার থেকে আর এক জায়গায় গেলে ইউনিভার্সিটি থেকে যদি পলিটেকনিকে যায় মানে প্রজেন্টে যায় অথবা প্রজেন্ট থেকে যদি ইউনিভার্সিটিতে যায় তাদের কোনো लाभ मैं डिग्री 
डिप्लोमा टीचार सबकि सामंजस्यी समस्या शिकार माइक्रोस्कोपी समस्तला समस्या धन्यवाद धन्यवाद डर रमजान अली सर आसले अनेकगुल विषय सप्लीमेंटर पे सर का आशा करब जो सर इनशाला सामने दिनगुल तो आपके सब समय पशे पाँच के समृद्ध करार्जन ए पर्याय आहवान जाना चाची 
আজকে প্রোগ্রামের সমাপনী কথা বলার জন্য ডক্টর অজিত আলী স্যার কে আর ডক্টর অজিত আলী স্যার এর কথা শেষ হওয়ার পরে থ্যাঙ্কস গিভিং রিমার্কস এর জন্য আমরা যাব ফিরোজ আলম মোল্লা ভাই কাছে তো এই পর্যায়ে ডক্টর অজিত আলী স্যার বলবেন बारो क्लस मन पागल मन पागल मन कतु चाहिए चालूटिव डिप्लोमा डील कर स्टाडीय डिप्लोमा चिंता डिप्लोमा चले ग इंगलैंडी 
छात्र प्रश्न चाकरी डिप्लोमा विदेशी चेयरमैन प्रेसिडेंट उ लोक <laughs> एक्सपोर्टर दरकार इंडियन 
আপনার এক্সিকিউটিভ যদি সেম কাজ করে আমাদের আপত্তি নাই তাদের এখন এই মানসিকতা গড়ি গেছে অলরেডি তাদের সেখানে আমরা কি করতেছি আপনি <laughs> যে আমাদের কোন কথা চিন্তা করার দরকার নাই ওই যে ডিপ্লোমা সিলেবাসটাকে একদম যোগ্য করে তুলতে হবে এবং আমাদের যারা তারা ইডিসি প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে অংশ নেয় তাকে তার ওই ইন্ডিয়ানের ছোয়ান এক্সপার্ট হয়ে তারপরে আমাদের খরচ নাই কিছু নাই আমাদের জিনিসকে আমরা কেন ভেঙে সাজাতে চাচ্ছি আমার মাথায় এটা বেঁচে না আমি অনেক সময় কমপ্লিট ডিমোট করছি আপনি বাইরের সময় বন্ধ করেন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারকে আপনি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারের মতোই তৈরি করেন এবং এরপরে তাকে এই ইডিসি প্রোগ্রাম এক বছরের ইডিসি প্রোগ্রাম আমাদের দেশে আছে ইন্ডাস্ট্রি কি চায় সিলেবাস তো ইন্ডাস্ট্রি থেকে তারা করে দিচ্ছে আমার ভ্যালিডিট করি আমার কোন কাজ নেই ওখানে যাই ওখানে বস হিসে যে আমাকে বস মতো এবং দৌড়াদৌড়ি করে ওই জার্মান বলে যেখানে বলেন আমাদের আমাদের বেস কে আমাদেরই শক্ত করতে হবে আমাদের কথা বাধা নেই আমাদের আমি ম্যানচেস্টার করছি না মাস্টার্স চিন্তা করি নাই এবং যেহেতু আমি এক আপনি যোগ্যতা নিয়ে আসেন কিন্তু আমি আমি দেখবো আমার এক্সপোর্ট আমি তো সব প্রোডাকশন দেখবো না সে প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাজ আমি দেখবো আমার কত এক্সপোর্ট হয়েছে কত ইম্পোর্ট হয়েছে তার মার্জিনে আমার বেনিফিট কত হয়েছে যদি ইন্ডিয়ান কে নিয়ে আমার পনেরো লাখ হয় আর আমার লোক নিয়ে যদি পাঁচ লাখ হয় তাহলে আমি এর কেন নেবো আমি ইন্ডিয়ার থেকে নিয়ে আসবো কেউ গ্লোবাল ব্যাপার আমি কত বুঝাতে সক্ষম হলো আপনি জানি না তবে ইঞ্জিনিয়ারিং যারা পাস করছে তারা পড়ুক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে দক্ষতা সেই দক্ষতা এখন আর একটা কথা হলো আমার প্রোগ্রাম যে সেটা হলো যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা ঢাকা ডিক্লারেশন করলাম সারা এশিয়া প্যাসিফিক দেশের ফিউচার স্কিল ডিমান্ড ফুলফিল করার জন্য এবং অ্যাডপশন অফ আয়ার আয়ার অলরেডি মেশিন চলে আসছে ইন্ডাস্ট্রি ব্যবহার করতেছে আয়ার ফরেন মেশিন আপনি বিগ ডাটা ডাটা সায়েন্স তারপরে ডাটা অ্যানালাইসিস তারপরে আপনার রোবটিক্স তারপরে আপনার সিঙ্গাপুরে এবং সেখানে পঞ্চান্ন হাজার ডলার 
একটা ছাত্র দুই বছরে এমএস করবে এবং ওই সব সাবজেক্ট আছে 40 মডিউল ক্রেডিট মডিউল পাস করতে হবে তো এখন আমাদের কি ওইগুলা শিখতে হবে এই পড়ার মধ্যে ওই সব এবং তার বিএস ইঞ্জিনিয়ারিং এর তার কমপক্ষে পাইথন প্রোগ্রাম জানতে হবে আমি এই সব সোশিয়ালি আমি সব ভাগ করেছি তো এখন বরং স্যার এই সব করে সময় নষ্ট না করে টেল টু দি স্টুডেন্ট ইউ যোগ্যতা এই ক্যাম্পেইন করেন যে যোগ্যতা অর্জন করো এবং বোর্ডের সিলেবাস ডিপ্লোমা অর্জন যে যোগ্য সিলেবাস সে যোগ্য সিলেবাস তৈরি করে ছাত্র তৈরি করুক এবং টিচার আরেকটা কথা দিস ইজ কোয়ালিটি এন্ড রিলেভেন্স আমি তো এত বছর 10 বছর চাকরি করে কোয়ালিটি এন্ড রিলেভেন্স এর মানেটা আমার বুঝতে এখন কষ্ট তো আমি যখন কোয়ালিটি রিলেভেন্স চাকরি করছি তখন আমার বায়োডাটা দিয়ে এই ভিত্তি বলে দিয়েছে তার কোন ইন্টারভিউ নিব না তাকে স্পেশালি সিজেবে চাকরি দিয়ে দিবা যেহেতু সে কোয়ালিটি এন্ড রিলেভেন্স এ চাকরি করে কারণ কোয়ালিটি এবং রিলেভেন্স এইটার মানে আছে তো সেটা হলো কি কোয়ালিটি রিলেভেন্স এ হলো কারিকুলাম টিচার ট্রেনিং ইনোভেটিভ টিচিং ইনোভেশন এগুলো এই সব কিছু একটা বন্ডিং একটা বন্ডিং আপনি কোয়ালিটি প্রোডাক্ট ডেভেলপ করবেন কম্পিটিটিভনেস ইনোভেশন করবেন নতুন নতুন ইনোভেশন করেন রোবট দিয়ে এম কাজ করতেছে রোবটে ওয়েল্ডিং করতেছে রোবটে করে এখন এই সব না করে আমি যদি এখন ওই লেখা পড়া নিয়ে যাই লেখা পড়া তো আছে আমার সিলেবাসটাকে শুধু ইয়ে করে আমার যন্ত্রপাতি দিয়া ঠিক করতে হবে তো যাই হোক তার ভাই শুনতেছি সব কিছু উনি প্রফেসর মানুষ सिलेबास इंजिनियर लगे তাহলে 1 is to 5 into 25 this is a production group তো এখন ওই পাঁচজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়র কে আমাদের কি ওইভাবে বলি দিতে হবে প্রত্যেকটা সেক্টরে টেক্সটাইল বিকেমি বিকেটিসি সমস্ত লেভেলে এইভাবে ভাগ করে দিতে হবে আমাদের সবাইকে তো এখন যদি ওই যোগ্যতা থাকে তাহলে আমাদের লক্ষ্য তারা নেবে বিদেশি দিকে তারা আনবে তো আমি এত খুব বেশি মুখ ফেললাম আমার আবেগটা प्रोग्राम सुपार फोर दक्षले 
समृद्ध कर समृद्ध कर चालू डॉक्टर उदाहरण सत्यप्रसाद मजुमदार इंटरमिडिएट कर
আমরা যদি মনে করি যে সেই সময় একটা স্টাডি হবে এখনকার স্টাডি কি পর্যন্ত হয়েছে হয়নি তাহলে আমরা যদি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিন্তা করি আজ যেভাবে ফাইনিংস সেখানে 85% টিচার শর্টেজ সেখানে টুলস নেই ইকুইপমেন্ট নেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই তাহলে এইটুকু আমরা না দিয়ে কেন আমরা ব্যাকে যাব অতএব আমি মনে করি এই ফ্রমে একটা বিষয় আশা উচিত যে একটা সেল এর তার ক্যারিয়ার পথ যেটা রমেন আলী স্যার বললেন যে যা পরে 9 বছর তার এই করার পর আবার 5 ইয়ার্স তারা যায় ওই টেকনিক্যাল স্কুল তখন 14 বছর আমরা কেন 14 বছর তো আমাদের হচ্ছে তো সেই জায়গাটা থেকে কেন আমরা পিছিয়ে যাব আমার মনে আরো ভালো স্টাডি করার জন্য ফাইন্ডিংস করা দরকার এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা আমি বলবো কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের কিছু জায়গা আছে যেমন বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স জায়গা কাজ করে আমি সিম্পল একটা উদাহরণ দেই কয়েকদিন আগে একটা ছেলে ঢাকা পলিটেকনিক থেকে মেকানিক্যাল এসে পাস করেছে ছেলেটা খুব দরিদ্র পরিবারের আমি অনেক সাপোর্ট করে ছেলেটাকে ওখান থেকে তাকে পাস করেছি মানে লেখা পড়ার সাহস জুগিয়েছি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে তাকে চাকরির জন্য পাঠালাম তাকে বলা হচ্ছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার তাকে চাকরি দেবে অপারেটরের বেতন 9000 টাকা আপনি বলেন একটা ইন্ডাস্ট্রি এসে বুঝিরা যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এর লেভেলটা কি তার কি স্থিতি আছে বা কোন স্থিতিতে কোথায় ম্যাচ করবে অথচ তারা সার্কুলেশন দিয়েছে যে অপারেটর সিনিয়র জুনিয়র অপারেটর সিনিয়র অপারেটর এবং টেকনিশিয়ান নেওয়া হবে এসএসসি পাস অথবা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে এইখানে যে অ্যাওয়ারনেস আমাদের একটা বড় ঘাটতি আছে ইন্ডাস্ট্রির সাথে একাডেমিক ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমাদের ঘাটতি অজিত ভাই যে কথাটা বললেন এসএসসি প্রজেক্ট খুব ভালো করছে কিন্তু এসএসসি প্রজেক্ট না বাংলাদেশে যে প্রজেক্টগুলো আছে তাহলে আমরা ফোর ইয়ার্স ডিপ্লোমার এখানে কেন আমরা সাপোর্ট করছি না আমরা কেন ইডিসি কে সাপোর্ট করছি ভুটেক্স কে কেন ডিআইজিএম কে কেন আমরা ব্র্যাক কে কেন আমরা ইস্ট ওয়েস্ট কে আমরা কোটা পলিটেকনিক কে সাপোর্ট করেছি কোটা টিএসসি কে সাপোর্ট করেছি এটা কে স্ট্রেন্ডিং করার জন্য আমরা সেই পলিসিতে কেন আসছি না আমরা স্কুল শর্ট হয়তো গভর্নমেন্ট সীমাবদ্ধ থাকতে পারে কিন্তু প্রজেক্ট সীমাবদ্ধতা নেই প্রজেক্ট তো ডিজাইনটাকে চেঞ্জ করতে পারে মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট তৈরি করার জন্য আমাদের প্রজেক্ট গুলো টোটালি কোনো ফোকাসিং আমরা কাজ করছি না গভর্নমেন্ট একান্তভাবে ভাবে আসছে এক হচ্ছে তাদের সাথে শেয়ারিং হচ্ছে না আমাদের উইকনেস থেকে কি আমাদের চ্যালেঞ্জ থেকে কি তুই হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রি গুলোকে আমরা সেখানে নিয়ে আসছি না তাহলে এই জায়গাগুলো ফোকাসিং করার জন্য আমার মনে হয় যে আমাদের রাইট পজিশন আপনারা যারা বিকো আছেন সিনিয়র আছেন যারা টিভি ডিজাইনার আছেন আমাদের ভাবা দরকার এক্সিস্টিং যেটা আছে সেটা কি ঠিক রেখে আমরা স্ট্যান্ডার্ড কিভাবে করতে পারি কোয়ালিটি কি ইমপ্রুভ কিভাবে করতে পারি সেটা কি আমাদের ভাবা দরকার এবং আমাদের ভাবতে হবে কারণ এই ভাবনাটা যদি আমরা এখন না ভাবি আমার ভাবনাটা হচ্ছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারকে হারিয়ে যাবে আজকে থ্রি ইয়ার্সে ব্যাকে যাব কালকে ইউজিসি বলবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কোনো বিএতে ভর্তি হতে বিএতে ভর্তি হতে পারো না বিএসসিতে ভর্তি হতে পারো তখন আমরা কিভাবে সামাল দেব দ্যাট ইজ आवर ইস্যু অতএব আমার মনে হয় আমাদের পয়েন্ট থেকে জায়গায় আমরা ঠিক থাকি কি কোয়ালিটি ইস্যুর জায়গায় কিভাবে আগানো দিতে পারে সেটা কি নিয়ে যারা পলিসি লেভেলে আছে মনোরা আছেন তাদের সঙ্গে আমাদের শেয়ারিং যে আসি না কেন তার সিগনিফিকেশনে তারা কি স্টাডি করুক না কেন ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে করুক না কেন তারা সেই জায়গাটায় আমরা আমাদের কনটেক্সটে এই এই জায়গা থেকে আমাদের আগাইতে হবে কারণ আমরা জানি প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি থেকে একটা ড্রপ আউট হয় সেকেন্ডারি থেকে আবার হায়ার সেকেন্ডারি থেকে ড্রপ হয় হায়ার সেকেন্ডারি থেকে টারশিয়ারি থেকে একটা ড্রপ আউট হয় আমরা একটু খেয়াল করি না কেন ব্যাক ইন দ্য কোয়ার্টার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আমাদের বেকার আছে আমরা কি স্টাডি আছে কি আমাদের নাই আর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স যে জিনিসগুলো এসে গেছে সেই জায়গাগুলো কি নিয়ে মাথায় আসে দেখে আমরা ফোকাস করি না কেন আমার মনে হয় এই জায়গাটায় সবার আগানো দরকার একটা জায়গা ডিপ্লোমা ফোর ইয়ার্স থাকবে এবং ফোর ইয়ার্স ডিপ্লোমার জন্য আমাদের পরিপত্র যে কথা বলবত যে কথাগুলো বলেছেন যে নিচে লেভেলগুলোকে আমাদের চিন্তা করতে হবে জায়গাটাতে আমাদের উপরে গিয়ে আমাদের স্ট্যান্ডিং করলে হবে না তাহলে সেটা কনস্ট্রাকশন উইক হয়ে যাবে এই জন্য আমরা টিভি প্রমোশন নেটওয়ার্ক আমরা যারা আজকে সবাই আছি আগামী দিনে সবাই থাকবো আমাদের কথা একটাই আমাদের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ক্যারিয়ার পাথ এবং তাদের ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস গ্রো করার জন্য কি করা দরকার সব জায়গা থেকে সেই জায়গাটা আমরা একটু ফোকাস করি না তাহলে আমি ওয়াজিদ ভাইকে রিকোয়েস্ট করব আপনি এসএফএ কে অনুরোধ করেন রিকোয়েস্ট করেন আপনি রিকমেন্ডেশন দেন ইমাদের এক্সপার্ট স্পেশালি কয়েকটা পলিটেকনিক কে নিয়ে তেস তারা কি ফান্ডিং করুক না করে এডিসির মতো আমরা দেখি না ইন্ডাস্ট্রি আমাদের প্রোডাক্ট নেই কি না আমরা ওই জায়গা দিতে পারি কি না আমরা অ্যাসেট আছে অ্যাসেট কে বলি না কেন প্রোডাক্ট আছে স্টাইল প্রোডাক্ট কে বলি না কেন আর যারা এনজিও তাদেরকে বলি না কেন এই জায়গাতে আমাদের আগাতে হবে প্রফেশনাল জায়গা থেকে নইলে এই প্রফেশনাল জায়গা থেকে আমাদের ভিত্তিতে দুর্বল হবে আমার মনে হয় আগামী
অজিত ভাই আমি জানি আমি এটা নিয়ে অলরেডি আপনাদের সাথে একটা স্টাডি করতেছি অলরেডি আমার এটা নিয়ে স্টাডি হচ্ছে অল আপনার 23 এনটিটি নিয়ে আমি কাজ করছি সেখানে কে আই বলেন এফজিটি বলেন আমরা সব হয়ে যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে আপনাদের সামনে ওটা নিয়ে উপস্থাপন হবে কি হচ্ছে বিহাইন্ড সিনারিও এটা ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে দিতে পারবো আমরা তো এই আমার মনে হয় এই জায়গাটা আপনি একটু কাজ করেন না আপনি ঢাকা পলিটিকে বেছে নেন না কেন আপনি সেই রিমিটে একটা পলিটিক্যালি কি আমরা বেছে নেই না কেন ঢাকা তো সবাই আসে রিমিটে পলিটিক্যালি আমরা দেখি একটু কনজিবারকে আমরা একটু দেখি না কেন আমরা সেই টেকনাফকে আমরা দেখি না কেন আমরা একটু রাঙ্গাবাটিকে দেখি না কেন আমরা একটু অন্য জায়গাগুলোকে দেখি না কেন যে জায়গাগুলো লোকগুলো ঢাকা এসে পড়তে পারছে না সে তার কাছের জায়গাটা বলতে পারতে পারছে না এই জায়গাটিকে আমরা একটু ফোকাস করে কাজ করি না কেন জি ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ प्रोजेक्ट but in nsd among vt well national national in a jati daitto as a project ase kalke kintu ei din ei ei da december shesh chilo please bhai ei december shesh chilo kintu ekhon ek bochor bhabana chesta korteche ja apnader phase 2 ashbe apnader transfer shesh hoyeche 2023 e phase 2 ashte chilo seto onek dorer kotha karon bolna nagor dekho hatte to na je bakir kotha shunno tha प्रधानमंत्री ढाका डिटिक प्रधानमंत्री बेपार नहीं तो 
আমরা যখন প্রিভাগ ওয়ান টু নিয়ে কাজ করলাম এটা কেড়ে নিয়ে গেল বিএনএফপি বলবো মুশকিল আমাদের আছে কারণ আমি জানি যদি আমি পাস করিয়া আবার আমি এখানে এসে আমার বেতন ছিল কত ডলার কত পাঁচশো ছশো ডলার আর ফিলিপাইনের ডলার হলো কত তিনশো এখন কিভাবে খাওয়া <laughs> দরকার এখন আপনি আইআর করেন লোক তৈরি করেন সিলেবাস তৈরি করেন ডিপ্লোমা লেভেল এবং ডিগ্রি লেভেল এমএসসি আমি বল এমএসসি সিলেবাস আমার কাছে আছে আইআর 4 এমএসসি ইন আইআর 4 বিএসসি নিয়ে পড়া পড়ে হলো দুই বছরের কোর্স আইআর 4 সেটা হলো ফোর রেভলেশনের তার ডিগ্রি হলো পাইথন প্রোগ্রামিং জানতে হবে আর এক্সটিএমএল জানতে হবে আমি এখন কালকেও বলেছি যে এখন এই কোর্সটাকে ডিপ্লোমা লেভেলে 
ডিপ্লোমা লেভেল ওই বিএসসি লেভেলের কোর্সটাকে ওইটাকে নিয়েছে ডিপ্লোমা লেভেলে সাজাই আমরা এটাকে ঠিক করে নি এটাকে বোর্ড কি করতে হবে এর বাইরে আর কোনো আলাপ আপনারা করেন না এগুলো সব বেঁচে যাবে বেঁচে যাবে আর ডিপ্লোমা নিলে যে জায়গায় পাস করে আছে আর নারায়ণ না এর নিয়ে সমস্ত আলোচনা স্টপ করেন তুলে স্কিল নেন আর ওই কিরকম আমাকে আর <laughs> আমাদের <laughs> 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 <laughs>